হ্যালো আপুরা অ্যান্ড হ্যালো ভাইয়েরা সবাই কেমন আছো আজকে আবার আমি চলে আসলাম বারো প্যাচালি ধরনের নতুন একটা এপিসোড নিয়ে আজকের বারো প্যাচালকে নজ বাসার স্পন্সার করছে না না দেন ছেলেরা স্ক্রিন আর্টিস্ট এটা বলতে আমার অনেক মজা লাগে স্ক্রিন আর্টিস্ট পক্ষ থেকে আজকে আমি যে প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার একটি রাইড ড্রাই প্রোডাক্ট মানে আমার এভরি সিঙ্গেল ডে স্কিন কেয়ার রুটিনে এটা আমি অবশ্যই ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে ইজেন্টি ব্র্যান্ডের এই গ্রিন টি ফ্রেশ সিরাম এই সিরামটা আমার এতটা পছন্দ রিজন বিকজ আমার স্কিন এক্সট্রিমলি সেন্সিটিভ অ্যাকনি প্রোন এবং ফাঙ্গাল অ্যাকনি সমস্যা আমার সবসময় লেগে থাকে সো আমার স্কিন কেয়ার রুটিনে আমি অলওয়েজ এমন টাইপের একটি সিরাম ব্যবহার করি যেটা আমার স্কিনটাকে কামিং সুদিং করতে সাহায্য করবে আর যদি আমি কোনো প্রোডাক্ট ব্যবহার করে আমার স্কিনটা একটু ইরিটেট হয়ে যায় সেটাকেও রিপেয়ার করতে সাহায্য করবে স্কিন আর্টিস্টি পেজে অনেক আপুর একটা কমন সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে দেখি এসে থাকো সেটা হচ্ছে যে আপু রিসেন্টলি আমি কেমিক্যাল এক্সপোলেটার ব্যবহার করা শুরু করেছি অথবা রেটানল অথবা ভিটামিন সি নাইসেনামাইড এগুলো ব্যবহার করে আমার মনে হচ্ছে আমার স্কিনটা ড্রাই হয়ে যাচ্ছে অথবা আমার স্কিন অনেক ইরিটেট ফিল করছে এখন আমি কি করব আমি যখনই কোনো আপুকে জিজ্ঞাসা করি যে আপু আপনার কারেন্ট স্কিন কেয়ার রুটিন কি আমাদের সাথে যদি একটু প্রোডাক্টগুলো শেয়ার করতেন বেশিরভাগ আপুরে আমি দেখি যে তাদের পুরো কালেকশনটা জুড়ে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস সেটা হতে পারে ভিটামিন সি নাইসেনামাই ডোটানল এইচ এ বি এইচ এ বাট কাউকেই দেখি না এই স্কিন কেয়ার রুটিনে একটা কামিং সুদিং প্রোডাক্ট ব্যবহার করছে যে কারণে তাদের স্কিন ইজিলি ইরিটেড হয়ে যায় আমি স্কিনকে তুলনা করি হচ্ছে টিনেজারদের সাথে এর রিজেন তুমি যদি তাদেরকে অনেক কড়া শাসনে রাখো তারা তোমার অবাধ্য হবেই ঠিক সেরকমই স্কিনকে তুমি যদি একের পর এক শাসনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাও মানে একদিন রেটানল একদিন কেমিক্যাল এক্সপোলিয়েটর একদিন বেঞ্জল প্রোডাক্সাইড একদিন টিটি রিলিফ সেরাম এরকম টাইপের যদি হার্স হার্স প্রোডাক্টগুলো রেগুলার ব্যবহার করতে থাকো স্কিন যে কোনো মুহূর্তে বিগড়ে যেতে পারে যে চেতে যেতে পারে যে এত কি আমাকে এত কেন শাসন করা হচ্ছে সো তাকে একটু আদর ভালোবাসা করার জন্য বেসিক্যালি আমি এরকম টাইপের সিরাম ব্যবহার করে থাকি কজ এখানে রয়েছে সেভেন্টি সেভেন পার্সেন্ট গ্রিন টি এক্সট্রাক্ট এটা হচ্ছে বলতে পারো কাইন্ড অফ স্যান্টেলার মতো এটা তোমার স্কিনটাকে কামিং সুদিং করতে সাহায্য করে স্কিনটাকে রিপেয়ারিং করতে সাহায্য করে এরপর এখানে আছে প্যান্থোনল যেটা তোমার স্কিনের সেন্সিটিভনেস দূর করতে সাহায্য করবে ধরো কিছু একটা ব্যবহার করে তোমার স্কিন ইরিটেট হয়ে গেল এরপর তুমি যদি ইমিডিয়েটলি সিরামটা ব্যবহার করো দেখবা যে ইরিটেশনটাও দূর করতেছে অনেক সময় দেখবে যে মুখে অনেক ফাঙ্গা ল্যাকনি হয়ে যায় এখন যাই ব্যবহার করছো স্কিন আরও রিয়্যাক্ট করছে সেরকম সময় তুমি যদি এরকম টাইপের একটি সিরাম ব্যবহার করো সেটাকেও কামিং সুদিং করতে সাহায্য করে যে কারণে আমি অলওয়েজ এই টাইপের সিরাম আমার সেকেন্ডারি সিরাম হিসাবে ব্যবহার ব্যবহার করতে পছন্দ করি যেমন ধরো আজকে যদি আমি এইচ বি এইচে ব্যবহার করি এটার সাথে আমি সিরামটা লাগাই আবার আমি যদি রেটানল ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রেও এটা আমি ব্যবহার করে থাকি আর তাছাড়া যদি কিনা আমি ব্রাইটেনিং কোনো প্রোডাক্ট ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রেও সাথে এটা ব্যবহার করি সো একটা ব্রাইটেনিংয়ে কাজ করছে আর একটা স্কিনটাকে হিল করার চেষ্টা করতেছে সো কখনই আমার স্কিন ইরিটেড হয় না রিয়াকশান দেখা দেয় না এখন তোমাদের সাথে এই সিরামটা টেক্সচার একটু শেয়ার করি এটা একটু ভিসকসিটি আছে হালকা থিক সিরাম বাট এটা থিক হওয়া সর্তে ওটা কিন্তু প্রচণ্ড লাইট ওয়েট মানে এটা তোমার স্কিনটাকে হাইড্রেট করবে বাট একদমই ঠিক না যে কারণে তোমার স্কিন যদি এক্সট্রিমলি অয়েলি অ্যাকনি প্রোন সেন্সিটিভ হয় সেক্ষেত্রেও তুমি চ্যালেটা ব্যবহার করতে পারবে পুরো লাইনটাই হচ্ছে ফাঙ্গাল অ্যাকনি সেফ যে কারণে আমার খুবই পছন্দের আমি গরমে অলওয়েজ এই লাইন আপের প্রোডাক্ট ব্যবহার করে থাকি সো তোমরা চ্যালেটা ব্যবহার করতে পারো এই প্রোডাক্টগুলো তোমরা পেয়ে যাচ্ছ স্ক্রিন আর্টিস্ট্রি পেয়ে যাই স্ক্রিন আর্টিস্ট্রি পেয়ে যাই যাবতীয় ইনফরমেশন আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে যেন তুমি চাইলে সেখান থেকে তোমার পছন্দের যে কোনো স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট পারচেস করতে পারো সো হ্যাশট্যাগ সেল প্রমোশন ডান তো চলো দেয় না করে শুরু করে দিই আজকের মাইন্ড ব্লোয়িং বারো প্যাচাল আজকের বারো প্যাচালে তোমাদের সাথে খুবই একটি হাই প্রোফাইল কেস শেয়ার করতে যাচ্ছি আর এই ঘটনাটা ঘটে গেছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতে আজকের গল্পটা আমি যখন তোমাদের সাথে শেয়ার করব তোমাদের কাছে লিটারেলি মনে হতে পারে আমি কোনো বলিউড মুভির গল্প তোমাদের সাথে শেয়ার করছি বাট না এগুলো আপার হাই ক্লাসিক গল্প যেগুলো আমাদের মাথার উপর দিয়ে যাবে তো চলো দেরি না করে শুরু করে দিই আজকের বারো প্যাচাল আজকের বারো প্যাচালের টাইম লাইন হচ্ছে জুন দুই হাজার পনেরো তখন মুম্বাই পুলিশ কমিশনার ছিলেন মিস্টার রাকেশ মারিয়া হঠাৎ করে তার কাছে একটি আনন নাম্বার থেকে কল আসে এবং তাকে জানানো হয় সেনা বোরা নামের একটি মেয়ে গত তিন বছর ধরে নিখোঁজ মেবি সে মারারও হতে পারে আর যদি সে খুন হয়ে থাকে তার পিছনে একমাত্র হাত হচ্ছে তার বড় বোন ইন্দিরা মুখার্জির এ কথাটি বলেই সেই আনন নাম্ব
একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি এত দ্বারা জানানো যাইতেছে যে আজকের বারো পাঁচালের মেন সাসপেক্টের নাম ভুল উচ্চারণ করিয়াছিল অনন্যা আর্টিস্ট্রি অনন্যা আর্টিস্ট্রি সাসপেক্টের আসল নাম ইন্দ্রাণী মুখার্জি তিনি ভুল করিয়া প্রথম বারো পাঁচালের আধা ঘন্টা তাকে ডাকিয়াছেন ইন্দিরা মুখার্জি বলিয়া সেটার জন্য আমরা মাইকিং করিয়া আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি বারো পাঁচাল দেখার সময় যদি আপনাদের মনে হয় কে ইন্দিরা আর কে ইন্দ্রাণী তাদের জন্য জানানো যাইতেছে যে তারা দুজনই একজন আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইয়া বাকি বারো পেঁচাল টুক শেষ করিবার জন্য শুট করতে বসিলাম রাকেশ মারিয়া এই ইন্দিরা মুখার্জির নামটা শুনছে ওর মাথাটা যা চক্কর খাচ্ছে এর রিজেন এত বড় হাই প্রোফাইল মানুষের নামে এরকম টাইপের একটা এলিগেশন আসছে মানে এটা আর চারটিখানি কথা না এখন অনেকে চিন্তা করতে পারো কে এই ইন্দিরা মুখার্জি সে আর কেউ না সে হচ্ছে তখনকার সময় স্টার ইন্ডিয়ার সিইও পিটার মুখার্জির ওয়াইফ ইন্দিরা মুখার্জি আমরা যারা নাইনটি স্কিড আছি আমাদের ছোটোবেলার স্মৃতির সাথে স্টার চ্যানেলগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত মানে আমি যখন ছোট ছিলাম সানডেতে আমি সারারাত দেখব না আর হচ্ছে কারিশ্মা কা কারিশ্মা দেখবো না সকাল আঁকা বুম বুম দেখবো না এ তো হতেই পারে না এরকম একটা বড় চ্যানেলের মালিকের ওয়াইফের নামে মারার এলিগেশন আসছে সেটা তো অনেক বড় বিষয় এখন এরকম একটা মানুষকে চাইলেই রাকেশ মারিয়া একটা ফোন কলের ভিত্তিতে থানায় কিন্তু ধরে নিয়ে আসতে পারে না তো উনি এটা নিয়ে অনেক চিন্তা করতে থাকেন এরপর উনি একটা প্ল্যান করেন সেটা হচ্ছে ওনার পছন্দের কিছু পুলিশ অফিসারদেরকে নিয়ে একটি আনঅফিসিয়াল একটি টিম ক্রিয়েট করেন আর এই টিমকে তিনি দায়িত্ব দেন খুঁজে বের করতে খে সেনা বোরা আদৌ এই মেয়েটি তিন বছর ধরে নিখোঁজ কি না এবং ইন্দিরা মুখার্জির সাথে এই সেনা বোর্ড আর কি সে সম্পর্ক পুলিশ অফিসাররা ইনভেস্টিগেট করতে লেগে পড়ে মুম্বাই পুলিশ স্টেশনে দুই হাজার সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত মানে গত তিন বছরে যত মিসিং কেস ফাইল রিপোর্ট হয়েছে সবগুলো তারা আবার রিওপেন করে দেখার জন্য এখানে সেনা বোরা নামের কোনো মেয়ের মিসিং ফাইল রিপোর্ট কেস হয়েছে কি না রিসার্চ করার পরে দেখে যে না সেনা বোরা নামের কোনো মেয়ে যে নিখোঁজ হয়েছে এটার জন্য কেউ মিসিং ফাইল রিপোর্ট করেনি অন্যান্য অনেক দিকেও খোঁজাখুঁজি করে সেনা বোরার ব্যাপারে কোনো ইনফরমেশন পুলিশরা বের করতে পারিনি এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে ইন্দিরা মুখার্জিকে ডিরেক্টলি জিজ্ঞাসাবাদ করা যে কে এই সেনা বোরা আর সেনা বোরা রাইট নাও কোথায় বাট পুলিশরা এই কাজটা এই মুহূর্তে করতে পারছিল না কারণ সেই মুহূর্তে ইন্দিরা মুখার্জি লন্ডনে অবস্থান করছিলেন কজ তার ছোট মেয়ে বিধি মুখার্জিকে তিনি ওখানে সেটেল ডাউন করাচ্ছিলেন রাকেশ মারি এরপরে চিন্তা করতে থাকে যে যদি ইন্দিরা মুখার্জি সত্যি সেনা বোরাকে খুন করে থাকে তাহলে তো এই মার্ডার প্ল্যানটাও একা করে নাই অবশ্যই কেউ ওকে সাহায্য করেছে সো এখন নেক্সট সার্চ হচ্ছে আরেকজন সাসপেক্টকে খোঁজার যে কিনা ইন্দিরা মুখার্জিকে হেল্প করেছে সো পুলিশরা অনেক খোঁজাখুঁজি করে সেরকম কোনো ইনফরমেশন পায় না হঠাৎ করে একজনের ইনফরমেশন খুঁজে পায় সে হচ্ছে সাম্বার রায় যে কিনা গত তিন বছর আগে ইন্দিরা মুখার্জির পার্সোনাল ড্রাইভার ছিল হঠাৎ করে সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে চলে যায় এরপর রাকেশ মারিয়া পুলিশ অফিসারদেরকে অর্ডার দেয় যে এই সাম্বার রায়ের পাস্ট খুঁজে বের করো যে ও কোনো ক্রিমিনাল কাজের সাথে জড়িয়ে ছিল কি না অথবা কোনো রেকর্ড আছে কি না আমাদের কাছে সো যেটা দেখে যে না ওর নামে কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নাই যেহেতু সাম্বার রায় পাস্টে কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই তাই চাইলেই পুলিশরা তাকে কিন্তু উঠিয়ে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না তো এই কারণে রাকেশ মারিয়া অর্ডার দেয় যে তার পিছনে দুজন ইনভেস্টিগেটরকে লাগিয়ে রাখতে সারাদিনও কোথায় যায় কি করে কার সাথে কথা বলে সব কিছু যেন তারা নোট করতে থাকে দুই হাজার সালের জুন মাস থেকে সাম্বার রায়কে দুইজন ইনভেস্টিগেটর ফলো করা শুরু করে দেয় এভাবে দেখতে দেখতে জুন আর জুলাই কেটে যায় এরপর চলে আসে অগস্ট মাস অগস্ট মাসের একুশ তারিখে সাম্বার রায়কে দেখা যায় ওয়ান্ড্রার কাটের এরিয়ার বিচ এরিয়াটা আছে ওটার পাশে একটু ঝোপঝাড় জঙ্গল মতো আছে ওটার পাশে ঘুরাঘুরি করতে সে একটু কাইন্ড অফ বলতে পারো সন্দেহমূলক আচারাচরণ করতে থাকে মানে একবার এদিকে তাকায় এদিকে তাকায় মানুষের দিকে তাকায় একবার জঙ্গলে যায় আবার বের হয় সো পুলিশরা তো ওকে অনেকক্ষণ ধরেই ফলো করতেছিল সো একটা পর্যায়ে ওকে জাস্ট এভাবে ডাক দেয় ও যখন দেখে যে পুলিশ ওকে ফলো করতেছে 
ও পুলিশের কাছে না যে উল্টো অন্যদিকে দৌড় দেয় তো পুলিশের চিন্তা করা নিশ্চয়ই ওর গাফলা আছে কোনো তো ওর পিছনে পিছনে পুলিশরা দৌড়ায় এরপর একটা সময় তাকে পাকড়াও করে ওর ফুল বডি সার্চ করার পর ওর পকেট থেকে একটা লোকাল বন্দুক এবং তিন রাউন্ড গুলি পাওয়া যায় আর ইলিগাল অস্ত্র ওর কাছে রাখার জন্য ইমিডিয়েটলি পুলিশরা তাকে গ্রেফতার করে এবং খার পুলিশ স্টেশনে তাকে নিয়ে চলে আসে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য প্রথম দিকে তো সে একদম চুপি ছিল তো পুলিশরা প্রেশার দেওয়ার পর ফাইনালি সে ব্রেকডাউন হয় এবং সে রাজি হয় বলতে যে অ্যাকচুয়ালি কি ঘটেছিল সেনা বোরার সাথে সে যেটা জানায় ইন্দিরা মুখার্জি পাঁচ লাখ রুপির প্রলোভন দেখিয়ে তাকে এই মার্ডার প্ল্যানে সামিল করে সো এই মার্ডার প্ল্যানটা যখন ক্রিয়েট করা হচ্ছিল সেই মুহূর্তে ইন্দিরা মুখার্জি ইন্ডিয়াতে ছিলেন না তিনি ছিলেন লন্ডনে এই মার্ডার প্ল্যানটা যখন ফাইনালাইজ হয়ে যায় এরপর তেইশ এপ্রিল দুই হাজার সালে ফাইনালি ইন্দিরা মুখার্জি লন্ডন থেকে ইন্ডিয়াতে আসে ইন্ডিয়াতে আসার পরের দিন এর মানে চব্বিশে এপ্রিল দুই হাজার বারো সাল সেনা বোরাকে সে কল দেয় এবং তাকে বলে সে তার সাথে মিট করতে চায় এরপর তার একটা জায়গা ফিক্স করে সেটা হচ্ছে বান্দ্রা ন্যাশনাল কলেজের পাশে একটি শপ আছে যার নাম হচ্ছে আমার সন্স সেখানে তারা চব্বিশে এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা দেখা করবে এরপর এপ্রিল মাসের চব্বিশ তারিখে বিকেলবেলা শম্ভর রায় এবং ইন্দিরা মুখার্জি রওনা দেয় সেনা বোরার সাথে দেখা করার জন্য আমার সন শপের সামনে আর সেখানে যাওয়ার আগে তারা একটা মেটালিক গ্রে কালারের একটা গাড়ি ভাড়া করে কারণ তারা পার্সোনাল গাড়ি ইউজ করে না যেহেতু তারা একটা মার্ডার প্ল্যান করতেছে আর সেখানে তাদের জন্য অলরেডি অপেক্ষা করছিল সঞ্জীব খান্না কে এই সঞ্জীব খান্না আমরা এই বিষয়ে পরে কথা বলি সেনা বোরার এই মার্ডার প্ল্যানে এই তিনজনই জড়িত ছিল তার মানে হচ্ছে সঞ্জীব খান্না সাম্বার রায় এবং ইন্দিরা মুখার্জি এই তিনজন মিলেই মূলত এই মার্ডার প্ল্যানটা করে সো এই তিনজন যখন একসাথে মিলিত হয় এরপর তিনজন মিলে ওয়েট করতে থাকে আমার সন্স সবটার সামনে কখন সেনা বোরা আসবে সো সন্ধ্যা ছয়টা চল্লিশের দিকে ফাইনালি সেনা বোরা এসে উপস্থিত হয় এরপর ইন্দ্রাণী ওকে খুব সুন্দর করে একটা হাক দেয় কেমন আছো ভালো আছো বলে ওর বোনকে একটু আদর করে এরপর বলে তোমাকে দেখে অনেক টায়ার লাগতেছে নাও এই পানিটা একটু খাও তো এরপর সেনা বলে যে ওকে ফাইন ঠিক আছে আমি একটু পানিটা খেয়ে নিই তো ও অল্প একটু পানি খায় এরপর তারা চলে যায় হচ্ছে আমার সন্স শপের ভিতরে এটা মূলত একটি কাপড় চুপড়ের শপ মূলত ইন্দিরা মুখার্জি সেনা বোরার সাথে দেখা করার জন্য যে এক্সকিউজটা দিয়েছিল যে আমি তোমাকে একটা শাড়ি আর একটা ডায়মন্ডের রিং কিনে দিতে চাই তো চলো দেখা করি তো সেই কারণে ওরা আসছে তো তারা শাড়ি কেনার জন্য আমার সেন্স শপের ভিতরে চলে যায় তো প্রায় তিরিশ মিনিট ধরে ওরা শপিং করে ফাইনালি ওরা একটা শাড়ি পারচেস করে দেন চলে আসে এখন তারা চারজনই গাড়িতে বসে আছে তার মানে ড্রাইভিং সিটে বসা হচ্ছে সাম্বর রায় পাশে বসা হচ্ছে সঞ্জীব খান্না এর পিছনে বসা হচ্ছে ইন্দিরা মুখার্জি এবং এই সাইডে বসা হচ্ছে সেনা বোরা এই চারজন মিলে গাড়িতে করে যাচ্ছে বান্দ্রার পালি হিলস নামের একটা পশ এরিয়াতে পালি হিলসের রাস্তায় যেতে যেতে ইন্দিরা মুখার্জি আর সেনা বোরা রাস্তার ভিতরে অনেক গল্প করতে থাকে গল্প করতে করতে হঠাৎ করে মানে সেনার আস্তে আস্তে ঘুম আসা শুরু হয়েছে মানে তাকে যে ওষুধটা খাইয়েছিল তাকে অজ্ঞান করার জন্য মানে এটা এখন কাজ করা শুরু করে দিয়েছে তো গল্প করতে করতে হঠাৎ করে সেনা বড়া জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এরপর ইন্দিরা মুখার্জি সাম্বা সেনকে বলে একটা নির্জন এরিয়াতে যে গাড়িটাকে তুমি থামাও গাড়িটাকে থামানোর পর সাম্বার রায় এবং সঞ্জীব খান্না দুজন তাদের সিট থেকে উঠে ব্যাক সিটের দিকে আসে আর আসার পর সঞ্জীব খান্না সেনা বোরার চুলের মুঠিটাকে এরকম করে মুছড়ে ধরে আর অন্য দিকে সাম্বার রায় মানে যে ড্রাইভারটা আছে সেনা বড়ার মুখ চেপে ধরে আর ইন্দিরা মুখার্জি ওই মুহূর্তে তার বন সেনা বোরার গলা চিপে ধরে তো এরকম করে তিনজন মিলে ফোর্সফুলি তাকে মারার চেষ্টা করে সেনা কিন্তু ওই মুহূর্তে মারা যায় নাই সে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল সো ও যখন সাফোকেটেড ফিল করতেছিল হঠাৎ করে ওর জ্ঞান চলে আসে সো ও অনেক বাঁচার চেষ্টা করে একটা পর্যায়ে সেই ড্রাইভার সাম্বার রায় যে তার মুখ চেপে ধরেছিল একটা পর্যায়ে তার হাতে কামড় দেয় যেন সে তার হাতটাকে সরিয়ে ফেলে কিন্তু সে কোনো মতেই সাম্বার রায়ের হাতটাকে তার মুখ থেকে সরাতে পারে না বেসিক্যালি একটা পঁচিশ বছরের মেয়ে তাকে তিনজন মানুষের ভিতরে দুজন পুরুষ এবং একজন মহিলা মিলে চেপে ধরেছে একটা মেয়ের পক্ষে তো কখনোই মানে পেরে ওঠা সম্ভব না তার ভিতরে সে অলরেডি অজ্ঞান হওয়ার ওষুধ খেয়ে আছে সো বলতে পারো সেমি অচেতন অবস্থায় আছে ফাইনালি যখন ইন্দিরা মুখার্জি স্যাটিসফাই হয় যে হ্যাঁ আমার মনে হয় অলরেডি 
সেনা বড়া মারা গেছে তারপর তার গলা থেকে তিনি হাত সরান এর আগ পর্যন্ত প্রায় পনেরো থেকে বিশ মিনিট ধরে সে সেনা বড়ার গলাটা নিজের হাতে চাপতে থাকে বলে ওকে ফাইন সাম্বার রায় তুমি ড্রাইভিং সিটে যেয়ে বসো সঞ্জীব খান্না তুমি প্যাসেঞ্জার সিটে যেয়ে বসো তো ওরা দুজন আবার ওদের নিজের জায়গায় বসে যায় গাড়ি এরপর সোজা করে সেনা বড়াকে আবার সে পাশে বসায় নিজে বসে বলে যে গাড়িটা স্টার্ট দাও মানে ওকে খুন করানোর পর মানে ওকে এরকম সোজা করে শোয়ায় রাখছে যেন মানুষ দেখে ভাবে যে কেউ গাড়িতে ঘুমাচ্ছে গাড়িটা চলতে চলতে একটা পর্যায়ে সঞ্জীব খান্না তার গাড়ি থেকে নেমে যায় কজ সে যে হোটেলটায় থাকছিল ওই মুহূর্তে টপ হিল হোটেল সেখানে সে পৌঁছে গেছে সঞ্জীব খান্নাকে ড্রপ আপ করার পর সাম্বার রায় রওনা দেয় হচ্ছে ইন্ডিয়ার আরেকটি ফাইভ স্টার হোটেলের দিকে সেটার নাম হচ্ছে তাজ ল্যান্ড এন্ড সেখানে মূলত ইন্দিরা মুখার্জি অবস্থান করছিল মানে লন্ডন থেকে এসে উনি ওই হোটেলটাতেই উঠছিল তো তারা এই ফাইভ স্টার হোটেলে পৌঁছে গেছে একটি লাশ নিয়ে তো এরপর সাম্বার রায়কে ইন্দিরা মুখার্জি বলে যে তুমি একটু গাড়িটাকে পাহারা দাও আমি কিছুক্ষণের জন্য হোটেলের ভিতরে যাচ্ছি একটু পরে চলে আসবো সো ওই সময় ওরা যেটা করে সেনা বড়াকে জাস্ট পিছনে সিটে শুয়ায় দেয় শুয়ায় দিয়ে সে গাড়িটা লক করে ফেলে এবং বাইরে দাঁড়ায় অপেক্ষা করতে থাকে সাম্বার রায় যে তার গাড়ির পাশে কেউ আসতে ইন্দিরা মুখার্জি তার হোটেল রুমে যায় পনেরো মিনিট সেখানে সে কিছু একটা করে এরপর সে আবার ব্যাক করে এরপরে আবার সেনা বড়ার লাশটাকে তুলে আবার সিটিং পজিশনে বসিয়ে তার পাশে সে বসে যায় এবং সাম্বার রায়কে সে বলে যে মার্লো কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটিতে তার গাড়িটাকে নিয়ে যেতে মার্লো কোঅপারেট হাউজিং সোসাইটিতে যাওয়ার পথে তিনি সাম্বার রায়কে বলে যে দাঁড়াও একটা কাজ করো সঞ্জীব খান্নাকে আবার গাড়ি দিতে তুলো সো ওরা আবার সেই টপ হিল হোটেলটার সামনে যায় এরপর আবার সঞ্জীব খান্নাকে গাড়িতে নেয় এরপর তারা আবার চারজন মিলে সেই মার্লো কোঅপারেট হাউজিং সোসাইটির দিকে রওনা দেয় মানে যখন ইন্দিরা মুখার্জি তার বাসায় আসে তার মানে হচ্ছে মার্লো কোঅপারেট হাউজিং সোসাইটি তো ঢুকে যায় এরপর তার যে পার্সোনাল গ্যারেজ আছে সেখানে যেয়ে তার গাড়িটাকে পার্কিং করে এবং সামার রায়কে বলে যে ডিক্কির ভিতরে আগে থেকে রাখা যে বড় লাগেজটা আছে সেটাকে যেন বের করে তো সাম্বার রায় গাড়ির ডিকি থেকে ওই বড় লাগেজটাকে বের করে গাড়ির পিছনে সিটের দরজাটা খুলে লাগেজটা ঢুকিয়ে দিয়ে আবার দরজাটাকে লাগিয়ে দেয় অন্যদিকে সঞ্জীব খান্না সামনের প্যাসেঞ্জার সিট থেকে উঠে পিছনের সিটে এসে বসে এখন সিচুয়েশনটা এরকম যে গাড়ির এক পাশে হচ্ছে ইন্দিরাম মুখার্জি বসা আরেক পাশে বসা সঞ্জীব খান্না দুই জীবিত মানুষ এর মাঝখানে বসা হচ্ছে মৃত সেনা বোরা এবং বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে সাম্বার রায় যে কেউ তাদেরকে দেখছে কি না তো সাম হাও সঞ্জীব খান্না এবং ইন্দিরা মুখার্জি মিলে গাড়ির পিছনের সিটে বসে থাকা অবস্থাতেই সেনা বোরার লাশটাকে তারা লাগেজের ভিতরে ঢুকাতে সক্ষম হয় এরপর তারা গাড়ির ভিতর থেকে লাগেজটাকে নিয়ে বের হয়ে আসে এরপর গ্যারেজের ভিতরে এই লাগেজটাকে রেখে তারা গ্যারেজটাকে তালা মেরে দেয় যদিও বা গ্যারেজের পাশে কিন্তু হচ্ছে সার্ভেন্টদের থাকার ব্যবস্থা ছিল বাট লাকিলি অর আনলাকিলি ওই দিন কেউ তাদেরকে দেখে নাই যে তারা এই অকারেন্সগুলো করতেছে সো গ্যারেজে সেনা বোরার লাশটাকে রাখার পর তারা গ্যারেজটাকে লক করে তারপরে তিনজন মিলে ইন্দিরা মুখার্জির বাসায় যায় ইন্দিরা মুখার্জির বাস এই ফ্ল্যাটের পাঁচ তালা উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটে আমি গল্পের অ্যাকচুয়াল মেন পয়েন্টে যাওয়াই শুরু করি নাই অলরেডি আমার মাথা এই গল্পের লোড নিতে পারতেছে না তো যেটা হয় বেশ কিছুক্ষণ একসাথে সময় কাটানোর পর সঞ্জীব খান্না ইন্দ্রাণী মুখার্জির ঘর থেকে বের হয়ে চলে যায় তার হোটেলের উদ্দেশ্যে অন্য দিকে সাম্বার রায় বের হয়ে চলে যায় তার স্টাফ কোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে সো ইন্দিরা মুখার্জি যে মাস্টার প্ল্যানটা ক্রিয়েট করেছিল সেনা বড়াকে খুন করার সেটার কিন্তু প্রথম পার্ট ডান অলরেডি সেনা বড়া খুন এখন সেকেন্ড হাফ হচ্ছে কোথায় তার লাশটাকে তারা গুম করবে আর এই প্ল্যানটাও সে লন্ডনে বসে করে আসছে তোমাদের সাথে আগে শেয়ার করেছিলাম সে কিন্তু ইন্ডিয়াতে এসে পৌঁছেছিল দুই হাজার সালের এপ্রিল মাসের তেইশ তারিখে সে প্লেন থেকে নামার সাথে সাথে ডিরেক্টলি চলে যায় সেই ফাইভ স্টার হোটেলে যেখানে সে অ্যাকচুয়ালি চেকিং করেছিল তাজ ল্যান্ড এন্ড হোটেলে সেখানে চেকিং করে তার জিনিসপত্র রেখে এক মুহূর্ত দেরি না করেই সে সাম্বার রায়কে কল করে যে তুমি এখনই সেই ভাড়া করা গাড়িকে নিয়ে চলে আসো ওই যে গ্রে মেটালিক গাড়িটা সেটা নিয়ে সাম্বার রায় চলে আসে তারা দুইজন মিলে মুম্বাই থেকে একশো কিলোমিটার দূরে রায়ঘাট এরিয়ার পেন শহরে চলে যায় এর রিজন সেখানে অনেক বড় একটা জঙ্গল আছে আর এই জঙ্গলটা খুবই কুখ্যাত লাওয়ারিস লাশ পাওয়ার জন্য মানে অনেকেই খুন করে লাশ গুম করার জন্য এখানে চলে আসে কজ এখানে অনেক কিলোমিটার প্রায় চার পাঁচ কিলোমিটারের বিশাল বড় এক জঙ্গল আছে সহজে এই জঙ্গলের ভিতরে কেউ যায় না সো এই পেন শহরে ঘুরাঘুরি করতে করতে একটা জায়গাকে ইন্দিরা মুখার্জি পিন পয়েন্ট করে যে জায়গাটার নাম হচ্
এই জায়গাটাকে পিন পয়েন্ট করার রিজন এখান থেকে সবচেয়ে কাছের যে পুলিশ স্টেশনটা আছে পিন শহরের সেটাও নয় কিলোমিটার দূরে সো সহজে কোনো পুলিশ এই জঙ্গলের ভিতরে প্যাট্রোলিং করতে আসবে না আর যদি পনেরো বিশ দিন পরে এসেও থাকে অলরেডি সেরা বোরার লাশ পচে গলে পেওয়ারিস অর লেওয়ারিস আমি ওয়ার্ডটা ভুলে গেছি মানে আননোন লাশদের মধ্যে একটা হয়ে যাবে তো এর পর দিন তার মানে হচ্ছে দুই হাজার বারো সালের এপ্রিল মাসের পঁচিশ তারিখ ভোর চারটার সময় ইন্দিরা মুখার্জির বাসায় ক্যারেচের নিচে দাঁড়িয়ে আছে সঞ্জীব খান্না এবং সাম্বার রায় তারা দুজন মিলে সেনা বরার লাশটাকে লাগেজ থেকে বের করার চেষ্টা করতেছে কারণ এখন সেনা বরাকে আবার গাড়ির পিছনের সিটে বসাতে হবে অন্যদিকে ইন্দিরা মুখার্জি তার ব্যাকপ্যাক রেডি করতেছে ছোট্ট একটা ব্যাগে সে কিছু একটা ভরে নিয়েছে এবং সে তার মেকআপ কিট রেডি করছে এর রিজন যেহেতু সেনা বোরা মারা গেছে অলরেডি বারো থেকে তেরো ঘন্টার বেশি হয়ে গেছে সো তার লাশ থেকে তো অবশ্যই স্মেল বের হওয়া শুরু হয়ে গেছে সে দেখতে অনেক পেল হয়ে গেছে যে কেউ দূর থেকে দেখে বুঝতে পারবে যে এটা জীবিত মানুষ না এটা মৃত মানুষের লাশ সো সে বাসা থেকে নেমে ডিরেক্টলি গাড়ির পিছনে সিটে বসে প্রথমে ফুল মেক ওভার করায় সেনা বোরার লিপস্টিক লাগায় মুখে ফাউন্ডেশন লাগায় চুলটাকে সুন্দর করে আঁচড়ে কাপড় টুপুর সব কিছু ঠিক করে দিয়ে তার সারা গায়ে ভালো করে পারফিউম মাখাই দেয় কজ অলরেডি তার গায়ে থেকে ব্যাট স্মেল বের হয়ে গেছে এরপর সাম্বার রায় বসে পড়ে তার ড্রাইভিং সিটে এবং এবং পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে যায় সঞ্জীব খান্না আর পিছনে বরাবরের মতো সেনা বরার লাশ এবং ইন্দিরা মুখার্জি এই চারজন মিলে রওনা দেয় সেই গাগোদে খোটের সেই পিন পয়েন্টে সো এখানে যেতে যেতে একটা পর্যায়ে তারা গাড়িটা থামায় একটা পেট্রোল পাম্পে সেখান থেকে সে পেট্রোল পার্চেস করে মনে হয় টেন লিটার ডিজেল ওর পেট্রোল পার্চেস করে এরপর তারা আবার গাগোদে খোরের দিকে রওনা দিয়ে দেয় সো একশো কিলোমিটার পার হয়ে যখন তারা গাগোডে খোরে পৌঁছে গেছে আর সাম্বার রায় দরজা খুলে জাস্ট বের হয়ে যাবে ওই মুহূর্তে ইন্দিরা মুখার্জি বলে দাঁড়ো দাঁড়ো গাড়ি থেকে কেউ বের হবে না এভরিজেন যদি এখন এই জুতা পরেই আমরা লাশটাকে গুম করতে চাই এবং এই জুতা পরে ব্যাক করে আমরা আমাদের বাসায় পৌঁছাই আমাদের জুতায় কিন্তু এই এরিয়ার মাটি লেগে যাবে আর পুলিশ যদি পরবর্তীতে আমাদেরকে খোঁজ করতে এসে আমাদের জুতার ভিতর থেকে এই মাটি খুঁজে পায় আমরা তো ইমিডিয়েটলি ধরা খেয়ে যাব আমি ব্যাগে করে আগে থেকে তিন জোড়া জুতা নিয়ে এসেছি নাও সবাই পরে নাও আমার তো মনে হয় এই মহিলা ডিটেকটিভ হওয়া উচিত ছিল ও ভুল করে মার্ডারার হয়ে গেছে সো ওরা তিনজন তিনজনের জুতাটা পাল্টে নেয় এরপর গাড়ি থেকে সেনা বোরাকে আস্তে ধীরে বের করে জঙ্গলের একটা মাঝখানের এরিয়াতে নিয়ে যায় ওরা একটা আম গাছকে পিক করে যে এই গাছের নিচে সেনা বোরাকে তারা দাফন করবে কোনো মতে একটা গর্ত করে এখানে সেনা বোরাকে তারা পুঁতে দেওয়ার চেষ্টা করে বাট উপরে মাটি দিয়ে ধামা চাপা দেওয়ার আগে সঞ্জীব খান্না গাড়ির ডিকি থেকে সে টেন লিটারের ডিজেলটার গ্যালেনটা নিয়ে এসে ও সারা গায়ে ডিজেলটাকে ছিটিয়ে দেয় আর ইন্দিরা মুখার্জি নিজের হাতে ম্যাচ ধরিয়ে নিজের বোনকে পুড়িয়ে দেয় সো যখন অলমোস্ট বলতে পারো সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট সেনা বোরা বার্ন হয়ে গেছে এর উপরে হালকা পাতলা মাটি এবং শুকনো পাতা দিয়ে ধামা চাপা দিয়ে তিনজন চলে আসে তাদের গাড়ির সামনে এরপর তারা তাদের জুতাটা পাল্টে নেয় এরপর এই জুতাগুলোকে আবার ইন্দিরা মুখার্জি তার ব্যাগে ভরে এবং এই ব্যাগটা দিয়ে দেয় সঞ্জীব খান্নার হাতে এবং তাকে বলে তোমার বাড়ি কলকাতাতে যে এই জুতোগুলোকে রেখে দিবে মুম্বাইতে এই জুতোগুলো রাখার কোনো দরকার নেই তো এরপর জুতা বদলে এই তিনজন চলে আসে আবার মুম্বাই মুম্বাই পৌঁছে ক্যাফি কফি ডে নামের একটা ক্যাফেতে তারা নামে এরপর সেখানে বসে তারা কফি খায় এরপর ইন্দিরা মুখার্জি সামার রাখে পাঁচ হাজার টাকা দেয় দেখি বলে গাড়িটার ভিতরে এবং বাইরে একেবারে ডিপ্লিন করবা এবং যেতে যেতে সাম্বার রাখে এটাও জানিয়ে দেয় একটা পার্সেল আসছিলো না তোমার কাছে কয়দিন আগে তখন সাম্বার রায় বলে যে জি ম্যাডাম জি ম্যাডাম বলে ওই পার্সেলটা তোমার কাছে রাখো বেসিক্যালি যেটা হয় ইন্দিরা মুখার্জি যখন লন্ডনে ছিল হঠাৎ করে সাম্বার রায়কে কল করে বলে যে তোমার কাছে একটা পার্সেল আসবে কলকাতা থেকে ওটা তোমার ওপেন করার দরকার নেই ওটা তুমি তোমার কাছেই রেখো এটা হচ্ছে সেই পার্সেল সো এটা দুই সপ্তাহ ধরে নিজের কাছেই রাখছিল তো যেহেতু গাড়িটা প্যাক করার টাইম হয়ে যাচ্ছে এই পার্সেলটা কোথায় রাখবে ইন্দিরা মুখার্জি খুঁজে পাচ্ছিল না তাই সাম্বার রায়কে বলে যে তুমি এই পার্সেলটা তোমার কাছে রেখে দাও এরপর ইন্দ্রাণী মুখার্জি সাম্বার রায়কে বলে যে গাড়িটা ক্লিন করার পর তোমার কাজ হচ্ছে এই সুটকেসটাকে কোথাও ফেলে দেওয়া আর পুড়িয়ে ফেলা এই সুটকেসটা তোমার কাছে রাখবা না তো সাম্বার রায় বলে ওকে ঠিক আছে 
সো ম্যাডামের কথা মতো সাম্বার রায় প্রথমে গাড়িটাকে ক্লিন করে এরপর যে পার্সেলটা আছে সেটা তার নিজের কাছে রাখে আর এরপর সে বাসায় যায় ওখানে প্রদীপ বগবানি গাগরে ঘোর থেকে মুম্বাই আসার গাগরে ঘোর থেকে যখন তারা গাগরে ঘোর থেকে মুম্বাই এসে পৌঁছায় এরপর ক্যাফে কফি ডে নামের একটা ক্যাফেতে তারা নামে এরপর তারা দুইজন আই মিন সঞ্জীব খান্না এবং গাগরে ঘোর থেকে ইন গাগরে ঘোর থেকে মুম্বাই পৌঁছানোর পর তারা ক্যাফে কফি ডে একটি শপের সামনে সেনা বড়ার লাশটাকে গুম করার পর তারা তিনজন মিলে গাগরে ঘোর থেকে আবার মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় মুম্বাই পৌঁছে ক্যাফে কফি ডে নামের একটি ক্যাফেতে এসে তারা বসে কফি খায় তারপর ইন্দিরা মুখার্জি সাম্বার রায়কে পাঁচ হাজার টাকা দেয় পুরো গাড়িটাকে ডিপলি ক্লিন করার জন্য ভিতর থেকে এবং বাইরে থেকে এবং তাকে জানানো হয় যে গাড়ির ভিতরে যে পার্সেলটা আছে ওটা তুমি তোমার কাছেই রেখো তো সাম্বার রায় বলে ওকে ম্যাডাম কোনো সমস্যা নাই বেসিক্যালি যখন ইন্দিরা মুখার্জি লন্ডনে ছিল সেখানে বসে থাকা অবস্থাতেই ওখান থেকে ডিরেক্টলি একটা কল করে সাম্বার রায়কে জানা কলকাতা থেকে একটা পার্সেল আসতেছে তোমার নামে তুমি এটাকে রিসিভ করবে তো সাম্বার রায় এটাকে রিসিভ করে তার নিজের কাছে রেখে দেয় সে আর এটাকে ওপেন করে না সো যেদিন এই মাস্টার প্ল্যানটা রেডি করা হয় মানে এপ্রিল মাসের চব্বিশ তারিখে সেদিন সাম্বার রায়কে আবার ইন্দ্রাণী মুখার্জি কল দিয়ে বলে যে ওই পার্সেলটা তুমি নিয়ে এসে গাড়ির ডিক্কির ভিতরে রেখো বাট পরবর্তীতে এই পার্সেলটার ইউজ করা হয় নাই যে কারণে সাম্বার রায়কে ইন্দিরা মুখার্জি বলে দেয় যে গাড়িটা ক্লিন করানোর আগে পার্সেলটাকে তুমি তোমার কাছে রেখে দিবে তারপর গাড়িটাকে ক্লিন করাতে যাবে সো ম্যাডামের কথা অনুযায়ী সাম্বার রায় প্রথমে গাড়িটাকে ডিপলি ক্লিন করায় আর এখানে যে পার্সেলটা আছে সেটা নিয়ে তার স্টাফ কোয়ার্টারে ব্যাক করে এরপর গাড়ির ডিক্কি থেকে ওই লাগেজটা বের করে যেটার ভিতরে করে সেনা বোরাকে তারা নিয়ে গিয়েছিল ইন্দিরা মুখার্জি বারবার করে ওকে বলে দেয় যে এই লাগেজটাকে হয় পুড়িয়ে ফেলবে না হলে সরিয়ে ফেলবে এটাকে আর বাসায় আনবে না বাট ও এটা বাসায় নিয়ে আসে আর ইন্দিরা মুখার্জির বাসায় একটা লোক কাজ করতো যার নাম হচ্ছে প্রদীপ ওই প্রদীপকেও জিজ্ঞাসা করে ম্যাডামই স্যুটকেসটা ফেলা দিতে বলছে তুমি কেটে নিবা তো প্রদীপ বলে নতুন সুটকেস ম্যাডাম ফেলা দিতে বলছে আমাকে দিয়ে দাও না প্রদীপ বাগমারে এই সুটকেসটা পেয়ে অনেক খুশি খুশি মনে বাসায় নিয়ে চলে যায় বাট সে কি জানে কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত ওইটার ভিতরে সে না বড়াল লাশ ছিল অন্যদিকে ইন্দিরা মুখার্জি সাম্বার রায়কে এই অর্ডারটা দেওয়ার পর ইমিডিয়েটলি সঞ্জীব খান্নাকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে প্লেনে করে চলে যায় আমি শুধু চিন্তা করি মহিলার টায়ার্ড লাগে না চিন্তা করো এপ্রিল মাসের তেইশ তারিখে সে লন্ডন থেকে ইন্ডিয়াতে আসছে এসেই একশো কিলোমিটার জার্নি করে সে লাশ কোথায় গুম করবে সেই জায়গা দেখে এসে আবার একশো কিলোমিটার জার্নি করে বাসায় ফিরছে পর দিন বিকালবেলা সে সেনা বোরাকে ডেকে তাকে খুন করলো তার লাশটাকে গুম করলো তার গ্যারেজে রেখে সে খোনো মধ্যে কয়েক ঘন্টা হয়তো বা সে ঘুমিয়েছে অথবা ঘুমায়নি বা ঠিক ভোর চারটার দিকে উঠে আবার একশো কিলোমিটার জার্নি করে লাশটাকে রেখে গুম করে সেখানে পুড়িয়ে সে আবার একশো কিলোমিটার জার্নি করে মুম্বাই পৌঁছে কফি খেয়ে আবার কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিস মানে ওর স্ট্যামিনারের একটা ফোটা পরিমাণ যদি আমার ভিতরে থাকতো ও মাই গড আমি তো মিস ইন্ডিয়ার মতো শুক না হইতো আমি অন্য আর্টিস্ট ফিল্ম হ্যাঁ এ ঘুম দে পরে দেখা যাবে লাশের কি ঠিকানা লাগানো যায় কি যায় না সেনা বড়াকে খুন করার পর আরও দুই একদিন ইন্দিরা মুখার্জি ইন্ডিয়াতে অবস্থান করছিলেন আর তাকে আনা নেওয়া করার জন্য এবং পিটার মুখার্জিকে আনা নেওয়া করার জন্য কিন্তু এই সেম গাড়িটাই তারা ব্যবহার করে এরপর যখন তারা লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দেয় তখন সাম্বার রায়কে সে অর্ডার দেয় যে গাড়িটাকে আবার তার এজেন্সিতে ব্যাক করে দিয়ে আসা হোক অলরেডি ইন্দিরা মুখার্জি লন্ডনে চলে গেছে এখন সাম্বার রায় গাড়িটাকে ব্যাক করে দিয়েছে এখানে যে পার্সেলটা ছিল তার নিজের কাছে রেখে দিয়েছে এই ঘটনার কয়েক মাস পর মানে দুই হাজার বারো সালের নভেম্বর মাসে কোনো একটা রিজনে সাম্বার রায় ওর এই ড্রাইভিংয়ের চাকরিটা ছেড়ে সে গ্রামে চলে যায় আর গ্রামে চলে যাওয়ার সময় এই পার্সেলটাও সে তার সাথে করে নিয়ে যায় কজ সেই মুহূর্তে তার মালিকরা তো সবাই লন্ডনে থাকে সো বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর হঠাৎ করে তার মনের ভিতরে খুব একটা কিউরিসিটি জন্মায় যে কী আছে এই পার্সেলে যে ম্যাডাম এটাকে আমাকে এতদিন ধরে রাখতে দিছে সো সে কিউরিসিটির চোটে পার্সেলটা ওপেন করে আর পার্সেলটা ওপেন করে দেখে যে এটার ভিতরে একটা লোকাল বন্দুক এবং তিনটা গুলি এটা দেখে তো তার জানে আর পানি না বেসিক্যালি এটা ছিল হচ্ছে ইন্দ্রাণী মুখার্জির সেকেন্ড প্ল্যান মানে যদি গলা টিপে সেনা বোরাকে খুন না করতে পারে তাহলে তাকে গুলি করে খুন করা হবে যেহেতু প্রথম প্ল্যানে কাজ ডান হয়ে গেছে সেই সেকেন্ড প্ল্যানটা নিয়ে 
সে আর এক্সিকিউট করে নাই সো এই কারণে এই পার্সেলটাকে সে সাম্বার রায়ের কাছে দিয়ে চলে গেছে লন্ডনে সো যখন থেকে সাম্বার রায় জানতে পারছে তার কাছে এই বন্দুকটা আছে আর সাথে কিছু গলি আছে ও তো টেনশনে মারা যাচ্ছে সো বিগত তিন বছর ধরে সাম্বার রায় তার মালিক ইন্দিরা মুখার্জির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে যেহেতু উনি অনেক ব্যস্ত থাকেন এবং উনি লন্ডনে থাকেন তাই কোনো মতে সে তার মালিকের সাথে যোগাযোগ করতে পারে না আর এই তিন বছর ধরেই সাম্বার রায়ের কাছে এই বন্দুক আর গুলিগুলো থাকে অনেকদিন নিজের কাছে এই বেআইনি অস্ত্র রাখতে রাখতে সাম্বার রায় অনেক ভয় পেতে থাকে এরপর চিন্তা করে ওকে যেভাবেই হোক এই জিনিস ওর থেকে সরাতেই হবে এরপরে সে প্ল্যান করে দুই হাজার সালের অগাস্ট মাসের একুশ তারিখে যে মুম্বাইয়ের কাটার এরিয়ার যে সি বিচ এরিয়াটা আছে ওটার পাশে একটা জঙ্গল আছে ওইদিকে বেশি কেউ যায় না সো ওইখানে যে আমি এই গানটাকে ফেলায় রেখে আসবো সো কেউ জানতে পারবে না এই গানটা কার সো এই কাজটাই করার জন্য সে বারবার এদিক ওদিক সেদিন তাকাচ্ছিল আর ওই অবস্থায় পুলিশ ওকে দেখে সন্দেহভাজন ভেবে তাকে ডাক দেয় আর সাম্বার রায় পালানোর চেষ্টা করে আর তাকে গ্রেফতার করে তার কাছ থেকে এই অবৈধ অস্ত্র পুলিশ জোগাড় করে যা চিন্তা করো যদি সেদিন এই কাজটা সাম্বার রায় না করার চেষ্টা করত হয়তো বা এখন পর্যন্ত কেউ জানত না যে সেনা বড়া অ্যাকচুয়ালি কোথায় এতক্ষণ ধরে তোমাদের সাথে যা যা শেয়ার করছি সাম্বার রায় সব কিছু পুলিশকে খুলে বলে বাট পুলিশরা মোটিভ খুঁজে পায় না যে কেন ইন্দিরা মুখার্জি তার বোনকে খুন করতে যাবে এটার একমাত্র উত্তর তো ইন্দিরা মুখার্জি দিতে পারে বাট ওই মুহূর্তে ইন্দিরা মুখার্জি ইন্ডিয়াতে ছিল না বাট কুইন্সিডেন্সলি সেই সেম মাসে মানে অগাস্ট মাসের শেষের দিকে কোনো একটা কাজের জন্য ইন্দিরা মুখার্জি ইন্ডিয়াতে আসে আর এটা একটা সবচেয়ে বড় সুযোগ হয় মুম্বাই পুলিশদের ইন্দিরা মুখার্জিকে হাতে না হাতে গ্রেপ্তার করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার বাট এটা করার আগে মুম্বাই পুলিশ যেটা করে তিন বছর আগে তার মানে দুই হাজার সালে এপ্রিল মাসের চব্বিশ তারিখে সঞ্জীব খান্না সাম্বার রায় এবং ইন্দ্রাণী মুখার্জির ফোন কল রেকর্ড এবং লোকেশন চেক করে এবং তারা সেখান থেকে যেটা জানতে পারে যে চব্বিশে এপ্রিল বিকালবেলা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত এবং পরবর্তী দিন পঁচিশে এপ্রিল সকাল চারটা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত তার মানে মুম্বাই টু রায়ঘাট রায়ঘাট টু মুম্বাই ফোনের লোকেশন সেম ছিল এর মানে সাম্বার রায় যেটা বলেছে সেটাই ঠিক তারা একসাথে তিনজন ওই মুহূর্তে ছিল এতটুকু যথেষ্ট ইন্দিরা মুখার্জিকে গ্রেপ্তার করার সো দুই হাজার সালের আগস্ট মাসের পঁচিশ তারিখে সন্ধ্যাবেলা ইন্দিরা মুখার্জির নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় তার ছোট বোনকে খুন করার অপরাধে আর এই ঘটনা যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে যায় মানে এটা আগুনের মতো ছড়ায় পড়ে সব মানে ওই টাইমে এটা একটা ভাইরাল কেসে পরিণত হয় সবাই মানে চিন্তা করতে থাকে যে দিন রানী মুখার্জি যে কিনা হচ্ছে পিটার মুখার্জির ওয়াইফ তার মানে স্টার ইন্ডিয়ার মালিকের বউ তার বোনকে খুন করে জেলে গেছে মানে সব জায়গাতে এই কেসটা নিয়ে সবাই কথা বলতে থাকে ইন্দিরা মুখার্জিকে গ্রেপ্তার করে তাকেও খার পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয় আর যখন সবাই জানতে পারছে যে খার পুলিশ স্টেশনে ইন্দিরা মুখার্জি আসে সোশ্যাল মিডিয়ার মানুষরা এই পুরা খার পুলিশ স্টেশনটাকে একদম ঘেরাও করে ফেলে লেটেস্ট নিউজ জানার জন্য যে অ্যাকচুয়ালি আসলে সত্যি কোনটা ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করার চব্বিশ ঘন্টা পেরোতে না পেরোতেই এর ভিতরে এমন আর একটা নিউজ বের হয়ে আসে যে পুরা ইন্ডিয়া হা হয়ে যায় সেটা হচ্ছে যাকে নিয়ে এত কিছু সেনা বড়া সে অ্যাকচুয়ালি ইন্দ্রাণী মুখার্জির বোনই না সে তার মেয়ে এই খবরটা সোশ্যাল মিডিয়াতে জানার পর সবাই তো আরও পাগল হয়ে যায় যে ও মাই গড মানে এতদিন ধরে আমরা জানতাম যে সেনা বড়া হচ্ছে ইন্দ্রাণী মুখার্জির বোন সে মেয়ে কীভাবে পরিণত হলো তো এর পর দিন তার মানে দুই হাজার পনেরো সালের আগস্ট মাসের ছাব্বিশ তারিখে মুম্বাই পুলিশ কলকাতা পুলিশ স্টেশনে যায় ওখানে যে সঞ্জীব খান্নাকে গ্রেপ্তার করে এরপর তাকে মুম্বাই পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসা এরপর মুম্বাই পুলিশ সঞ্জীব খান্না ইন্দ্রাণী মুখার্জি এবং সাম্বার রায়কে সামনাসামনি বসায় এবং এই কেসটাকে রিওপেন করে আর কয়েকদিন ধরে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর পুরো কাহিনীটা একদম জানা যায় কে এই সেনা বোরা আর কে বা সেনা বোরার বাবা এটা জানার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে ইন্দ্রাণীর অতীতে তাই একদম বিগিনিং থেকে স্টার্ট করছি ইন্দ্রাণীর জন্ম হচ্ছে উনিশশো সালে জানুয়ারি মাসের তিন তারিখে গৌহাটির সুন্দরপুর গ্রামে তার বাবার নাম হচ্ছে উপেন্দ্র কুমার বোরা এবং মায়ের নাম হচ্ছে দুর্গারানী বোরা তাদের একমাত্র সন্তানের নাম হচ্ছে ইন্দ্রাণী বোরা সো ইন্দ্রাণীকে ছোটোবেলা থেকে তার বাবা মা অনেক আদর করত যদিও বা তারা মধ্যবিত্ত ছিল মেয়ে যখন যা চাইত তার ডিমান্ড ইমিডিয়েটলি তারা পূরণ করার চেষ্টা করত ইন্দ্রাণী ছোটোবেলা থেকেই 
পড়াশোনায় অনেক ভালো ছিল তাই তার বাবা মা গুহাটির সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ এবং বড় স্কুল যেটার নাম হচ্ছে সেন্ট মেরি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সেখানে তার মেয়েকে তারা ভর্তি করায় সেখানে সে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়ে এরপরে আর একটু ভালো কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য সে গুহাটি থেকে শিফট হয় শ্রীলংয়ে আর সেখানে যে লেডি কিং কলেজে সে ভর্তি হয় লেডি কিং কলেজ যেহেতু গুহাটি থেকে অনেক দূর ছিল রেগুলার আসা যাওয়া করে তার পড়াশোনা করা পসিবল ছিল না তাই সে লেডি কিং কলেজের হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করা শুরু করে আর এখানে পড়াশোনা কালীন সময় সিদ্ধার্থ দাস নামের একটি ছেলের সাথে তার পরিচয় হয় পরবর্তীতে তার প্রেম হয় সো উনিশশো সালে যখন অলরেডি ইন্দ্রাণী বোরা মানে তখনও তার নাম বোরা ছিল ইন্দ্রাণী বোরা যখন তার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটা দেয় এরপর সে আবার গুহাটির সুন্দরপুর গ্রামে তার বাবা মার কাছে ফেরত আসে বাট এবার আসার সময় সে সাথে তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে আসে তার বাবা মার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং সে জানায় সে তাকে অনেক পছন্দ করে এবং তাকে বিয়ে করতে চায় ছেলে যেহেতু ভালো ছিল তাই বাবা মা আর না করে না তাদেরকে কিছুদিনের ভিতরেই বিয়ে দিয়ে দেয় বিয়ের পর ইন্দ্রাণী এবং সিদ্ধার্থ দাস গুহাটিতে সেটেল ডাউন করে যেখানে ইন্দ্রিয়ার মায়ের বাসা তার থেকে একটু দূরে তারা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে থাকে বিয়ের কিছুদিনের ভিতরেই ইন্দ্রাণী প্রেগনেন্ট হয়ে যায় এরপর উনিশশো সাতাশি সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এগারো তারিখে তার কোল জুড়ে আসে সেনা পরে তো বেশ কিছুদিন ঠিকঠাক চলতেই থাকে বাট অ্যাক্সিডেন্টলি উনিশশো সালে সে আবার প্রেগনেন্ট হয়ে যায় এরপর তার কোল জুড়ে আসে তার দ্বিতীয় সন্তান যার নাম হচ্ছে মিখাল বোরা মিখালের জন্মের পর থেকে সিদ্ধার্থ দাস আর ইন্দিরার লাইফে একটু ঝামেলা শুরু হয়ে যেতে থাকে কারণ মাত্র ষোলো বছর বয়সে ইন্দ্রাণী দুই বাচ্চার মা হয়ে গেছে এত ছোট বয়সে সে এই দুইটা বাচ্চাকে লালন পালন কিভাবে করবে কিভাবে কন্ট্রোল করবে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারতেছিল না অন্যদিকে সিদ্ধার্থ দাস কোনো কাজই করে না তাদের সংসার পুরোপুরি চলে ইন্দ্রাণীর মা বাবার টাকায় সে সব কিছু নিয়ে ইন্দ্রাণী অনেক আপসেট হয়ে যায় এভ রিজন তার জীবনে অনেক বড় কিছু হওয়ার ইচ্ছা ছিল চাকরি করার ইচ্ছা ছিল লাইফের একটা গোল ছিল সে সিদ্ধার্থকে বিয়ে করার পর তার কাছে মনে হয় যে তার পায়ে কেউ ছিকল বেঁধে দিছে তার লাইফটা আটকে গেছে নিজের বাচ্চাদেরকে সে বোঝা মনে করতে শুরু করে আর সে ফিল করতে থাকে যে এই বাচ্চাদের জন্য সে তার লাইফে পিছিয়ে পড়েছে যেহেতু ইন্দ্রাণী আর সিদ্ধার্থের ভিতরে সবচেয়ে বড় প্রবলেম এটা নিয়ে থাকে যে কেন সিদ্ধার্থ নিজে ইনকাম করে না ও কেন ইন্দ্রাণীর বাবা মার টাকায় বসে বসে খায় এটা জানার পর ইন্দ্রাণীর বাবা মা প্ল্যান করে যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে সিদ্ধার্থকে একটা বিজনেস রেডি করে দিই মেবি ওকে যদি একটা বিজনেসে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় ও হয়তো বা সেই কাজটা ঠিক মতো করতে পারবে সো সেই কথা অনুযায়ী ওকে একটা বেকারি সব ওপেন করে দেওয়া হয় বাট এটা বেশ কিছুদিন চলার পরে এটা বন্ধ হয়ে যায় কারণ সিদ্ধার্থ এটাও ম্যানেজ করতে পারতেছে না সিদ্ধার্থের সাথে ইন্দ্রাণীর এরপর থেকে কথায় কথায় ঝগড়া লাগে দুজনের ভিতরে কমিউনিকেশন গ্যাপ অনেক বেড়ে যায় কেউ কাউকে এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারে না এরপরে ইন্দ্রাণী ডিসাইড করে সে তার নিজের ফিউচারের কথা চিন্তা করে তার হাজব্যান্ডকে সে ছেড়ে চলে যাবে যেহেতু ইন্দ্রাণীর ভার্সিতে পড়ার অনেক ইচ্ছা ছিল তাই জুন উনিশশো নব্বই পড়াশোনার অজুহাত দিয়ে তার বাবা মার কাছে তার দুই সন্তানকে রেখে সে কলকাতায় চলে আসে নতুন শহর নতুন ইন্দ্রাণী ইন্দ্রাণী যেটা রিয়েলাইজ করে কলকাতাতে তাকে কেউ চেনে না তার অতীত সম্বন্ধে কেউ জানে না তাহলে কেন সে কষ্ট করে মানুষকে জানাতে যাবে যে তার অতীতে বিয়ে হয়েছিল এবং সেই ঘরে তার দুইটা সন্তান ছিল ও এই পার্টটা একদমই স্কিপ করে যায় এবং সবাইকে জানায় শিলং থেকে তার ইন্টারমিডিয়েট শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য সে কলকাতাতে এসেছে অন্যদিকে বাবা মাকে ফোন দিয়ে সে যেটা জানিয়ে দেয় যে সে আর কখনও গুহাটিতে ব্যাক করবে না আর এই দুই বাচ্চার ড্রাইভার সে আর চায় না তারা যদি চায় এই বাচ্চাকে তারা নিজেরা অ্যাডপ্ট করে পালতে পারে ওর কাউকে দিয়ে দিতে পারে এটা পুরোপুরি তাদের বিষয় সো এই কথা বলে ফোন রাখার পর ইন্দ্রাণী আর কখনোই তার প্যারেন্টসদের সাথে যোগাযোগ করেনি এবং এই দুই বাচ্চার কোনো খবর নেয়নি তার মানে আপাতত ইন্দ্রাণীর লাইফে এই চ্যাপ্টারটা ক্লোজ তো ইন্দ্রাণী যখন কলকাতাতে বসবাস করা স্টার্ট করে ওর ফ্রেন্ডদের সাথে কোনো একদিন একটা পার্টিতে যায় আর সেই পার্টিতে প্রথমবারের মতো তার পরিচয় হয় কলকাতার তখনকার সময় অনেক বড় একজন বিজনেসম্যানের সাথে যার নাম হচ্ছে সঞ্জীব খান্না ইন্দ্রাণী যখন রিয়েলাইজ করে যে এই পার্টিতে সঞ্জীব খান্না তার প্রতি অনেক ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে সেও সঞ্জীব খান্নার সাথে অনেক ইন্টারেস্ট দেখিয়ে কথা বলা শুরু করে আর সঞ্জীব খান্না ওকে প্রথম যে কোশ্চেনটা জিজ্ঞাসা করে সেটা হচ্ছে তুমি কি ছোট পুকুরের বড় মাছ হতে চাও নাকি বড় পুকুরের ছোট মাছ হতে চাও এই কথা শুনে ইন্দ্রাণী তাকে জানায় 
আমি বড় পুকুরের বড় মাছ হতে চাই আর সত্যি কথা বলতে গেলে সে সেটা হয়ে দেখিয়েছিল যদিও বা পরে সে সেটা ধরে রাখতে পারেনি বাট করেছে তো ঠিকই আর ওর এই উত্তরটা সঞ্জীব খান্নার কাছে অনেক ইন্টারেস্টিং লাগে তারপর সে রিয়েলাইজ করতে পারে এই মেয়ের ভিতরে ভালো পোটেন্সিয়ালিটি আছে এরপর থেকে কারণে অকারণে সঞ্জীব খান্নার সাথে ইন্দ্রাণী দেখা সাক্ষাৎ করতে থাকে একটা পর্যায়ে উনিশশো তিরানব্বই সালের মার্চ মাসে তারা ডিসাইড করে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে আর এই যে সে সঞ্জীব খান্নাকে বিয়ে করলো সে কিন্তু একবারের জন্য তার অতীত সঞ্জীব খান্নার সাথে শেয়ার করে নেয় সে যেটা জানিয়েছিল তার বাবা মা এই বিয়েতে রাজি না আর সে সঞ্জীব খান্নাকে অনেক পছন্দ করে তো তার কাছে ম্যাটার করে না তার প্যারেন্টসরা তার বিয়েতে আসবে কি না তো সঞ্জীব খান্নাও যেহেতু এরকম একটা সুন্দরী মেয়েকে বউ হিসাবে পেয়েছে সেও এই ব্যাপারটা নিয়ে আর কখনো কথা বলেনি তো এরপর থেকেই সঞ্জীব খান্নার লাইফে ইন্দ্রাণীর এন্ট্রি আর ইন্দ্রাণী সঞ্জীব খান্নার লাইফে আসার পর যেটা রিয়েলাইজ করতে পারে তার বিজনেসের প্রতি অনেক ইন্টারেস্ট আছে সে বিজনেস খুবই ভালো বুঝে সো কয়েক বছর যেতে না যেতেই তার হাজব্যান্ডের সাথে সে একটি বিজনেস স্টার্ট করে যেটার নাম হচ্ছে আই এন এক্স সার্ভিস সোজা বাংলায় আমি যদি তোমাদেরকে আই এন এক্স সার্ভিস সম্বন্ধে জানাতে চাই এটা হচ্ছে চাকরির ঘটক এর মানে তারা সব সবসময় আনএমপ্লয়ি মানুষদের সিভি কালেক্ট করত অন্যদিকে তারা নিজেরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে যে জেনে আসত কাদের কোন লেভেলের এমপ্লয়ের প্রয়োজন যখন প্রতিষ্ঠানের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তারা কোনো সিভি পেয়ে যেত তাদেরকে একসাথে পরিচয় করিয়ে দিত যদি তাদের এই এমপ্লয়কে পছন্দ হতো তাহলে প্রতিষ্ঠান থেকে ওরা একটা পার্সেন্টেজ পেত এবং যে অন্যদিকে চাকরি পেয়েছে নতুন তার থেকে একটা পার্সেন্টেজ পেত তো হলো না চাকরির ঘটক সো এই সার্ভিসটা দুই হাজার এক সালে অনেক পপুলার হয় ইন্ডিয়াতে আর সঞ্জীব খান্নাও এর মাধ্যমে অনেক টাকা ইনকাম করতে থাকে এরপর তারা চিন্তা করে না শুধু কেন কলকাতাতে এই সার্ভিসটা থাকবে আমরা ইন্ডিয়ার সব বড় বড় শহরে আমাদের এক একটা ব্রাঞ্চ ওপেন করব অন্যদিকে উনিশশো সালে সে তার তৃতীয় সন্তান বিধিকে জন্মদান করে যদিও বা বিধি হচ্ছে তার তৃতীয় সন্তান বা পৃথিবীর চোখে সে হচ্ছে তার প্রথম সন্তান এবং তার প্রথম স্বামী হচ্ছে সঞ্জীব খান্না তো যখন বিধি একটু বড় হয়ে যায় এরপরে তারা ডিসাইড করে নতুন একটি ব্রাঞ্চ ওপেন করার জন্য তারা মুম্বাইয়ে সেটেল ডাউন হবে মুম্বাই থাকাকালীন সময় ফ্রেন্ডদের সাথে পার্টি করার জন্য ইন্দ্রাণী মুখার্জি প্রেসিডেন্ট হোটেলের লাইব্রেরি বারে পৌঁছায় আর সেখানে যেই প্রথমবারের মতো তার পরিচয় হয় পিটার মুখার্জির সাথে ইন্দ্রাণী খুব ভালো মতোই জানতো যদি পিটার মুখার্জিকে সে কোনো মতে কোনো মতে পটিয়ে ফেলতে পারে তার লাইফ ডান সেট তার কখনো আর পেছনে তাকানো লাগবে না যে কারণে যখনই ও রিয়েলাইজ করতে পারে পার্টিতে এসে পিটার মুখার্জি হচ্ছে দি পিটার মুখার্জি যে কিনা হচ্ছে স্টার ইন্ডিয়ার সিইও সে আর একটুও সময় নষ্ট করেনি সে ফুল কনসেনট্রেশন দিয়ে দেয় ওই পার্টিতে পিটার মুখার্জিকে বসে আনার জন্য সে প্রথমে যেটা বলে যে ও হচ্ছে একদম বিগেনার একজন বিজনেস ওমেন ও বিজনেসের ব্যাপারে খুব একটা বেশি কিছু বুঝে না যেহেতু এই পার্টিতে এসে এত বড় একজন বিজনেসম্যানের সাথে তার পরিচয় হয়ে গেছে সে তার থেকে সামান্য কিছু অ্যাডভাইস চায় সো সেই পার্টিতে সে আর কোনো রকমের ফ্লাটিং টাটিং করে না তার থেকে এত ছোট বয়সের একটা মেয়ের ভিতরে এত পোটেন্সিয়ালিটি তার এই ছোট লাইফে এত অ্যাচিভমেন্ট এগুলো দেখে সে ইন্দ্রাণীকে খুবই পছন্দ করে এবং ইন্দ্রাণী এই পার্টিতে তাকে যেটা জানায় যে তার পিটার মুখার্জির থেকে আরও অনেক কিছু শিকার আছে তো যে কারণে সে তার নাম্বারটা এক্সচেঞ্জ করে এবং জানায় যে ভবিষ্যতে তার যদি কোনো বিজনেস অ্যাডভাইজার প্রয়োজন হয় সে কিন্তু পিটারকে কল দিবে তো এরপর থেকেই দুজনের ফোন আলাপ শুরু বিভিন্ন বিজনেস অ্যাডভাইস নেওয়ার জন্য তারা দেখা সাক্ষাৎ করতে থাকে একটা পর্যায়ে তাদের এই ফর্মাল রিলেশনশিপ ফ্রেন্ডশিপে পরিণত হয় এবং তারা হঠাৎ করে দুজন দুজনের প্রেমে পড়ে যায় তারা বুঝতেই পারে না কীভাবে তাদের ভিতরে প্রেম হয়ে গেল এটা তো অস্বীকার করা যাবে না যে ইন্দ্রাণী খুবই ইন্টেলিজেন্ট দেখতেও সুন্দর এবং কথাবার্তার দিক দিয়েও সে খুবই কারিসম্যাটিক সে যে কোনো মানুষকে তার কথায় পেঁচিয়ে ফেলতে পারে ওই সময় পিটার মুখার্জি তার পার্সোনাল লাইফে অনেক ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল তার এক্স ওয়াইফ সবনাম সিংয়ের সাথে তার ডিভোর্সের কথাবার্তা চলছিল সে সময় বেসিক্যালি তার পরিচয় হয় ইন্দ্রাণীর সাথে যখন ইন্দ্রাণী জানতে পারে যে পিটারের লাইফে এত ঝামেলা চলতেছে তখন সে বলে তুমি জানো না আমারও তোমার মতো একই অবস্থা আমিও খুবই এক মিজারেবল রিলেশনশিপের ভিতরে আছি আমার হাজব্যান্ড আমাকে সময় দেয় না ভালোবাসে না সব সময় টাকার পিছনে ছোটে আমি তোমার মতো একজন মানুষকে চেয়েছিলাম যে আমাকে এতটা ভালোবাসবে যে আমি সব কিছু ভুলে যাবো আমার সব দুঃখ তো এরপর 
তোমাদের সাথে আগেই শেয়ার করেছিলাম যে দুই হাজার এক সালে আইনেক্স সার্ভিসের নতুন ব্রাঞ্চ ওপেন করার জন্য সঞ্জীব খান্না এবং ইন্দ্রাণী মুম্বাইতে শিফট করে আর এই দুই হাজার এক সালের দিওয়ালির ভিতরে এসে পিটার মুখার্জিকে পটিয়ে ফেলে তার মানে বুঝতে পারছো এই মেয়ের পোটেন্সিয়ালিটি কি সে যে বলেছিল সঞ্জীব খান্নাকে সে বড় পুকুরের বড় মাছ হতে চায় সেটা কিন্তু সে হয়ে দেখিয়েছে ফাইনালি পৃথিবীর চোখের একমাত্র তার কন্যা সন্তান বিধিকে নিয়ে চলে আসে মুম্বাইতে এরপর তারা তিনজন একসাথে থাকতে থাকে এরপর যখন ইন্দ্রাণীর সাথে সঞ্জীব খান্না ডিভোর্স হয়ে যায় আর অন্য দিকে পিটার মুখার্জির সাথে সাবনাম সিং এরও ডিভোর্স হয়ে যায় এরপর তারা দুজন ডিসাইড করে তারা বিয়ে করবে ফাইনালি দুই হাজার দুই সালে নভেম্বর মাসে তারা বিয়ে করে এই বিয়েটা তখনকার সময় একটা আলোচিত কবর ছিল এর প্রথম কারণ পিটার মুখার্জির মতো এরকম একজন বড় লোক মানুষ বিয়ে করেছে এবং সে যাকে বিয়ে করেছে তার থেকে সে সতেরো বছরের ছোট সো এই নিউজটি অনেক দিন ধরে আলোচনায় ছিল পিটার মুখার্জিকে বিয়ে করার পরই ইন্দ্রাণী তার সার নাম চেঞ্জ করে রেখে দেয় তার নাম ইন্দ্রাণী মুখার্জি আর অন্যদিকে যেহেতু পিটার মুখার্জি লিগাল ওয়েতে বিধি খান্নাকে অ্যাডপ্ট করে তাই সে তার সার নাম চেঞ্জ করে রেখে দেয় বিধি মুখার্জি আর এভাবেই ইন্দ্রাণী খান্না এবং বিধি খান্না হয়ে যায় ইন্দ্রাণী মুখার্জি এবং বিধি মুখার্জি পিটার মুখার্জিকে বিয়ে করার পর ইন্দ্রাণী মুখার্জির লাইফটা পারমানেন্টলি চেঞ্জ হয়ে যায় কারণ এখন সে নর্মাল মানুষের লাইফ লিড করে না এখন সে সেলিব্রেটির লাইফ লিড করে সে কোনো সার্ভিস ম্যান অথবা বিজনেস ম্যানদের সাথে এখন উঠা বসা করে না এখন তার উঠা বসা হচ্ছে খানসের সাথে কাপুরদের সাথে বাচ্চানদের সাথে হ্যাঁ বাচ্চান আমি ফান করে বললো বাট সত্যি কথা ওই মুহূর্তে পিটার মুখার্জি তার ক্যারিয়ারের একদম পিক পয়েন্টে ছিল মানে আমরা যখন ছোট ছিলাম নাইনটিস কিড আমার মনে হয় না স্টার প্লাসের থেকে সবচেয়ে বেশি পপুলার কোনো টিভি চ্যানেল ছিল ইভেন একটা ইন্টারভিউতে সনি টিভি সিইও জানিয়েছিলেন যে ওই সময় স্টার প্লাসের সাথে টক্কর দিতে তারাও অনেক হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিল ওই সময় স্টার প্লাসের সবচেয়ে যে পপুলার শোগুলো ছিল তাদের ভিতরে অন্যতম হচ্ছে কন বানিকা কারোটপতি কাহানি ঘার ঘার কি আমি আবার কাসটি কি জিন্দেগি কি দেখ আর বাচ্চাদের জন্য তো সাকা লাকা বুম বুম থেকে শুরু করে কারিশ্মা কা কারিশ্মা সারার রাত এর মতো এরকম বড় বড় বিগ হিটস তারা দিয়েছে তো সেই সময় নাম্বার ওয়ান টিভি চ্যানেল ছিল স্টার প্লাস যে কারণে মাঝে মাঝেই দেখা যেত পিটার মুখার্জির পাশে ইন্দ্রাণী মুখার্জির ছবিও পেপারে ছাপানো হতো অন্যদিকে রেগুলার দিনের মতো ইন্দ্রাণী মুখার্জির মা পেপার পড়ছিল হঠাৎ করে সে দেখে তার মেয়ের ছবি পিটার মুখার্জির পাশে যে কিনা হচ্ছে স্টার ইন্ডিয়ার সিইও এর মানে আর বুঝতে বাকি থাকে না তার মেয়ে তার গোল অ্যাচিভ করেছে তার পালন করে বলছে তার আর বুঝতে বাকি থাকে না তার মেয়ে খুবই ভালো আছে এবং বড় লোক ঘরে বিয়ে করেছে তার লাইফ এখন সচ্ছল অন্যদিকে ইন্দ্রাণী মুখার্জির মার তার দুই বাচ্চাকে ভরণ পোষণ করতে অনেক হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে এখন দুজন বাচ্চারই কলেজ শেষ এখন তারা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে বাট তাদের কাছে কোনো টাকা পয়সা ছিল না যেটা দিয়ে সেনা এবং মিখাইলকে তারা ইউনিভার্সিটিতে পড়াবে তো না পারতে ইন্দ্রাণীর মা ইন্দ্রাণীকে একটা চিঠি লেখে জানায় যে তার দুই বাচ্চার হায়ার স্টাডি করানোর জন্য টাকার অনেক প্রয়োজন যেহেতু তার বাবা মা একদম বৃদ্ধ হয়ে গেছে তাদের পক্ষে এখন আর নতুন করে ইনকাম করার কোনো সোর্স নেই ইন্দ্রাণী যেন তাদেরকে হেল্প করে সো ইন্দ্রাণীর হাতে শেষমেশ এই চিঠিটা এসে পৌঁছায় ইন্দ্রাণী মুখার্জি তার বাচ্চাদেরকে কল দেয় এবং একটা দিন সিলেক্ট করে বলে তোমরা অমুক দিনে কলকাতাতে এসো ওখানে আমি তোমাদের সাথে দেখা করব চেনা আর মেখাল কিন্তু প্রথমবারের মতো তার সেনা আর মিখাল কিন্তু প্রথমবারের মতো তার মায়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে তাদের জন্মের পর তাদের মা তো তাদেরকে রেখে চলে যায় সো তারা তাদের মায়ের ছবি দেখেই বড় হয়েছে কখনো সামনাসামনি তার মাকে তারা দেখেনি তারা যখন ইন্দ্রাণী মুখার্জির সাথে দেখা করতে যায় তারা যেটা বলে একটা ইন্টারভিউতে যে আমরা তখন চিন্তা করি নাই যে আমার মা কতটা সাকসেসফুল সে কত সাকসেসফুল ম্যানকে বিয়ে করেছে আমাদের মাথায় এটাই তখন ঘটছিল যে ফাইনালি আমরা আমাদের মায়ের সাথে দেখা করতে যাব ফাইনালি আমরা একটা ফ্যামিলি হব সো সেই আশা নিয়ে কলকাতাতে ইন্দ্রাণী মুখার্জির সাথে দেখা করতে যায় সেনা এবং মিখাইল তাদেরকে একটা ফাইভ স্টার হোটেলে ওয়েট করতে বলে এরপর তারা তিনজন দেখা করে তাদের প্রথম সাক্ষাৎটা খুবই সুন্দর ছিল তারা খুব সুন্দর সময় কাটায় এরপর ইন্দ্রাণী বলে যে দেখো এখন একটু সিরিয়াস টকে আসি আমি জানি তোমরা অনেক ফিনান্সিয়াল খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ আমি ঠিক করেছি আমি তোমাদেরকে ফিনান্সিয়ালি হেল্প করব তোমাদের হায়ার এডুকেশনের জন্য পড়াশোনা করানোর জন্য যা যা প্রয়োজন আমি দেবো এবং তোমাদের বৃদ্ধ নানা নানির দেখভালও আমি করব বাট আমার একটা শর্ত আছে আজকের পর থেকে তোমরা দুজন আমাকে কেউ মা ডাকতে পারবে না পৃথিবীর চোখে তোমরা দুজন হচ্ছ আমার ভাই বোন ইন্দ্রাণী মুখার্জি জানায় যে তোমরা যদি এই সিক্রেটটা কিপ করে রাখতে পারো যত অ্যাশো আর আরাম দরকার তোমাদের
আমি তোমাদেরকে সব কিছু দিব বেসিক্যালি ওদেরকে যে রিজনটা দেয় ইন্দ্রাণী মুখার্জি সেটা হচ্ছে যে তার এখন বিয়ে হয়েছে ইন্ডিয়ার ওয়ান অফ দি টপ রিচেস্ট ম্যানের সাথে আর সে জানে না ইন্দ্রাণীর পাস্টে সে কতগুলো বিয়ে করেছে তার বাচ্চা আছে এখন যদি এগুলো মানুষের সামনে এসে পড়ে এতে পিটার মুখার্জি বদনাম হতে পারে মানুষ ওকে নিয়ে খারাপ কথা বলতে পারে তাতে তার ক্যারিয়ারে সমস্যা হতে পারে সে কখনোই চায় না এখন যে তার কারেন্ট হাজব্যান্ড আছে তার ক্যারিয়ারে কোনো প্রবলেম আসুক তার জন্য এই সব কথা শোনার পর সিনা আর মিখাইল প্রথমে তো একদম অবাক হয়ে যায় বিকজ ওরা এটার জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিল না যে তারা ভেবেছিল ফাইনালি তার মায়ের সাথে তারা মিট করবে তার মায়ের সাথে তারা থাকা শুরু করবে বাট এখানে এসে শুনে তার মাকে তার বোন ডাকতে হবে যদি কিনা তারা ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট চায় তার মায়ের থেকে যেহেতু তারা দুজনেই ছিল হচ্ছে টিন এই যার যেহেতু তাদের ইনকাম করার কোনো সোর্সও ছিল না অন্যদিকে তাদের নানা নানি অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছে এখন তারা নিজেরা ইনকাম করতে পারে না তাদের কাছে এতটা টাকাও নেই যে টাকা দিয়ে তারা এই বাচ্চাদেরকে পড়াশোনা করাবে ফাইনালি সেনা আর মিখাইল ডিসাইড করে ওকে ফাইন আমরা আপনার কথায় রাজি হচ্ছি সো যখন ওরা রাজি হয়ে যায় এরপর ইন্দ্রাণী তার বাচ্চাদের সাথে প্রথমবারের মতো ছবি তুলে আমি পাশ দিয়ে ছবিটা তোমাদেরকে দেখাবো এই ছবি দেখলে কেউ বলবে না এর আগে তাদের ভিতরে এরকম একটা ডেঞ্জারাস কনভারসেশন হয়েছে নদীকে একটা ইন্টারভিউতে বিধি মুখার্জি যেটা জানায় যে প্রথমবার যখন তার সিনার সাথে দেখা হয় মানে ইনস্ট্যান্টলি তাদের ভিতরে ক্যামিস্ট্রি ক্লিক করে তারা দুজন দুজনের বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে যায় এরপর থেকে তারা দুজন ছিল আনসেপারেটেবল ওই দিন সুন্দর একটি সময় কাটিয়ে ইন্দ্রাণী চলে যায় বিধিকে নিয়ে আবার মুম্বাইতে অন্যদিকে সেনা আর মিখাইল চলে যায় গুয়াহাটিতে ফাইনালি দুই হাজার পাঁচ সালে ইন্দ্রাণী কল করে সেনা আর মিখাইলকে বলে যে তোমরা মুম্বাইতে আসো তোমাদের সাথে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিব এরপর প্রথমবারের মতো পিটার মুখার্জির সাথে সেনা বোরা আর মিখাইল বোরার পরিচয় হয় তাদেরকে যেটা জানায় এটা হচ্ছে তার ছোট বোন এবং ছোট ভাই যেহেতু তার বাবা মা অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছে তাই নিজেদের দেখভাল করতে পারছে না এবং তার ছোট ভাই বোনকে পড়াশোনা করাতে পারছে না তাই তার কাছে এসে তার দুই ভাই বোনকে নিয়ে এসেছে মুম্বাই আসার পর ইন্দ্রাণী মুখার্জি সেনা বোরাকে সেন্ট জেভিয়ার কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয় আর অন্যদিকে গোলাবাতে তাকে একটা থাকার ব্যবস্থা করে দেয় অ্যাজ এ পেন গেস্ট অন্যদিকে মিখাইলকে ভর্তি করিয়ে দেয় ব্যাঙ্গালোর ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে এবং সেই স্কুলের হোস্টেলেই মিখাইল থাকতে থাকে সো দুই বাচ্চাকে সেটেল ডাউন করার পর ইন্দ্রাণী আবার তার নর্মাল লাইফে ব্যাক করে অন্যদিকে দুই হাজার সালে পিটার মুখার্জি তার আরেকটি কোম্পানি লঞ্চ করে যার নাম হচ্ছে আই এন এক্স মিডিয়া আর সেই কোম্পানির চেয়ারম্যান ছিল পিটার মুখার্জি নিজে এবং ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে বানিয়ে দেয় সিইও এই আইন এক্স মিডিয়ার আন্ডারে তারা আরও দুটি চ্যানেল ওপেন করে একটি হচ্ছে মিউজিক চ্যানেল নাইন এক্স এম এবং আরেকটি হচ্ছে নাইন এক্স যারা হচ্ছে নাইনটি স্কিট তারা অবশ্যই এই দুটা চ্যানেলকে চিনবে আমি ছোটোবেলায় নাইন এক্স এমে খুব একটা মিউজিক ভিডিও দেখতাম না আমি যখন ছোট ছিলাম তখন সবচেয়ে পপুলার মিউজিক চ্যানেল ছিল হচ্ছে এম টিভি বাট সেটা আমার পছন্দের চ্যানেল ছিল না আমার পছন্দের চ্যানেল ছিল বিফোর ইউ কারণ সকালবেলা একটা শো হতো ওখানে একটা ছেলে টিভি হোস্ট করতো যার নাম কিত ছিল তো কিথের ওই শো দেখার জন্য সকাল সকাল আমি আমার নানু বাসায় চলে যেতাম শুক্রবারে কজ আমাদের বাসায় ওই সময় ডিসের লাইন ছিল না আইনেক্স মিডিয়া লঞ্চ করার সাথে সাথে ইন্দ্রাণী মুখার্জি এবং পিটার মুখার্জির ক্যারিয়ার আরও উপরের দিকে যেতে থাকে কজ তারা এখন একটা পাওয়ার কাপেলে পরিণত হয়েছে শেষমেশ দুই হাজার আট সালে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল নামের একটি পেপারে নিউজ আসে ওই মুহূর্তে ওয়ার্ল্ডের পঞ্চাশ জন ক্ষমতাধারী নারীর ভিতরে ইন্দ্রাণী মুখার্জি ছিল তেতাল্লিশ নাম্বার যেটা কিনা ইন্দ্রাণীর জন্য এবং ইন্ডিয়ার জন্য অনেক বড় একটা বিষয় ছিল পরবর্তীতে যেটা জানা যায় সেটা হচ্ছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের একজন জার্নালিস্টের সাথে ইন্দ্রাণী মুখার্জির খুবই ভালো খাতির ছিল তাকে একটু খাওয়া দাওয়া করানোর পর সেই জার্নালিস্ট ওয়ার্ল্ডের টপ ফিফটি ওমেনদের ভিতরে ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে জায়গা করে দেয় ফর্টি থ্রি নাম্বারে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে ইন্দ্রাণী মুখার্জির নাম আসার পর থেকে সে আরও অনেক পাওয়ারফুল হয়ে যায় মানুষ থাকে আশপাশ থেকে অনেক প্রশংসা করতে থাকে আর বিজনেসেও সে অনেক উন্নতি করতে থাকে তার মানে বুঝতেই পারছো দুই হাজার আট সাল ইন্দ্রাণী মুখার্জির জন্য একটি বেস্ট শাল ছিল সেই শালটা তার খুবই স্মুথলি যাচ্ছিল অন্যদিকে সেনা বোরা গোলাবতে থেকে তার গ্র্যাজুয়েট কমপ্লিট করছিল মাঝে মাঝে তার মায়ের সাথে দেখা করতে উইকেন্ডসে সে আসতো এরকমই দুই হাজার সালের আরেকটি উইকেন্ডসে সে তার মায়ের সাথে দেখা করতে পৌঁছে যায় ইন্দ্রাণী মুখার্জির বাসায় আর সেখানে যে প্রথমবারের মতো 
পিটার মুখার্জির ছেলে রাহুল মুখার্জির সাথে তার পরিচয় হয় পিটার মুখার্জির আগের ওয়াইফ তার মানে শাবনাম সিং এর সাথে তার দুইটা বাচ্চা ছিল বড় ছেলের নাম রবিন মুখার্জি এবং ছোট ছেলের নাম হচ্ছে রাহুল মুখার্জি অন্যদিকে রাহুল দুই সালে ইংল্যান্ড থেকে ফিরে মুম্বাইয়ে তার বাবার সাথে দেখা করার জন্য আর যেহেতু সে তার বাবার সাথে দেখা করার জন্য ইন্ডিয়াতে এসেছে তাই সে তার বাবার সাথে বেশ কিছুদিন থাকে মার্লো হাউজিং সোসাইটিতে অন্যদিকে ইন্দ্রাণী মুখার্জি রাহুল মুখার্জির সাথেও সেনা বোরাকে তার বোন হিসাবে পরিচয় করায় দেয় আইনএক্স মিডিয়া লঞ্চ করার বছরের প্রথম দিকে ইন্দ্রাণী মুখার্জি আর পিটার মুখার্জি সফলতার মুখ দেখলেও সেই বছর শেষ হওয়ার আগেই তারা ব্যর্থতার মুখ দেখা স্টার্ট করে দেয় নাইন এক্সে মোটামুটি ভালো চললেও নাইন এক্স মিডিয়া চ্যানেলটাকে তারা কোনো মতেই চালাতে পারে না এটা সুপার ডুপার ফ্লপ ছিল নাইন এক্স চ্যানেলটা কেউ দেখে না এরপর তারা রিয়েলাইজ করতে পারে যে এই মিডিয়া থেকে তারা টাকা উপার্জন কম করছে এখান থেকে তাদের লসই বেশি হচ্ছে তাই তারা দুজন ডিসাইড করে আস্তে আস্তে আইন এক্স মিডিয়াটা ছেড়ে দেওয়ার দুই সালে হঠাৎ করে তারা দুইজন তাদের পদ থেকে রিজাইন করে এবং চুপি চুপি তাদের দুইজনের শেয়ার বিক্রি করে দিয়ে তাদের একমাত্র মেয়ে নিধি মুখার্জিকে নিয়ে লন্ডনে সেটেল ডাউন হয়ে যায় বাট যদিও বা কাজের জন্য তাদেরকে মাঝে মাঝেই ইন্ডিয়ায় আসা যাওয়া করতে হতো সো এত ব্যস্ততার ভিতরে এখন সেনা বোরা কি করছে সেদিকে তো একদমই মনোযোগ ছিল না ইন্দ্রাণী মুখার্জির অন্যদিকে সেনা বোরার সাথে রাহুল মুখার্জির শর্ট টাইম পরিচয় হলেও দুজনের ভিতরে খুব ভালো একটা ফ্রেন্ডশিপ করে উঠে আস্তে আস্তে দুজন দুজনকে পছন্দ করতে থাকে এরপর তারা প্রেম করা স্টার্ট করে দেয় বাট যখন পিটার মুখার্জি আর ইন্দ্রাণী মুখার্জি এই জিনিসটা জানতে পারে তারা এক কথায় তাদের রিলেশনশিপের এগেনস্টে ছিল সো পৃথিবীর চোখ দিয়ে যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে আমরা দেখব ইন্দ্রাণী মুখার্জির বোন হচ্ছে সেনা বোরা অন্যদিকে রাহুল মুখার্জি হচ্ছে পিটার মুখার্জির ছেলে এখন সেনা বোরাকে যদি রাহুল মুখার্জি বিয়ে করতে চায় তাহলে যেটা হবে রাহুল তার খালাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে মানে সৎ খালাকে আর অ্যাকচুয়াল যদি রিলেশনশিপের দিকে তাকাই অ্যাকচুয়াল রিলেশনশিপের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব ইন্দ্রাণী মুখার্জির মেয়ে হচ্ছে সেনা বোরা অন্যদিকে পিটার মুখার্জির ছেলে হচ্ছে রাহুল মুখার্জি সো তারা যদি বিয়ে করতে চায় তাহলে যেটা হবে সৎ ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে সো কোনো দিক দিয়েই এই বিয়েটার রাইট ছিল না যে কারণে ইন্দ্রাণী এই বিয়ের একদমই এগেনস্টে ছিল পিটার মুখার্জিও চাচ্ছিল না সে তার সৎ খেলাকে বিয়ে করুক এই মুখার্জি সেনা বোরাকে পার্সোনালি অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করে যে এই সম্পর্কটা হতে দেওয়া যাবে না তুমি কখনোই এই ফ্যামিলির ভিতরে আসার চেষ্টা করবে না বাট সেনা কার কথা শুনবে সেনা পাগলের মতো পছন্দ করে রাহুলকে আর সে জানিয়ে দেয় যে তুমি যা বলতে থাকো বলো আমি তো রাহুলকে পছন্দ করি আমি রাহুলকে বিয়ে করিয়ে ছাড়ব অন্যদিকে পিটার মুখার্জিও রাহুল মুখার্জিকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করে বাট পিটার মুখার্জিও ব্যর্থ হয় দুই হাজার নয় সালের মার্চ মাসে কাউকে কোনো কিছু না জানিয়ে পিটার মুখার্জি আর ইন্দ্রাণী মুখার্জি চলে যায় সেখানে যে জোর জবস্তি করে সেনাকে উঠে নিয়ে এসে তার গুহাটিতে নানা নানির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং তাকে বলা হয় সে যেন আর কখনো রাহুল মুখার্জির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা না করে কিন্তু কয়েক মাসের ভিতরেই সেনা আবার রাহুলের সাথে কন্ট্যাক্ট করে এবং তারা আবার তাদের রিলেশনশিপ স্টার্ট করে আর অন্যদিকে রাহুল বুঝে শুনে গুহাটিতে যে একদিন চুপচাপ পালিয়ে নিয়ে চলে আসে সেনা বোরাকে এবং তারা দুজন মিলে রাহুল মুখার্জির মায়ের কাছে হেরাদুনে ছিল দুই বছর অন্যদিকে দুই হাজার সালে মুম্বাই মেট্রোতে একটি জব পায় সেনা বোরা অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসাবে তাই সে ডিসাইড করে সে আবার মুম্বাইতে ব্যাক করবে তো আন্ধেরিতে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে দুজন আবার এখানে লিভিং করা স্টার্ট করে অন্যদিকে ইন্দ্রাণী এদের দুজনকে আলাদা করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা বারংবার করেই যাচ্ছে একটা পর্যায় না পারতে ইন্দ্রাণী মুখার্জি সেনা বোরাকে ধমকি দেয় যে তুমি যদি রাহুল মুখার্জিকে না ছেড়ে দাও তোমাকে সব প্রপার্টি থেকে আমি বঞ্চিত করব এবং তোমার বুড়া নানা নানিকেও আমি আর কোনো টাকা পাঠাবো না ওরা না খেয়ে মারা যাবে যেহেতু সেনা এখন নিজে ইনকাম করতে শিখে গেছে এবং তার নানা নানির দেখ ভাল সে নিজেই করতে পারে তাই সে তার মাকে কোনো রকম তোয়াক্কা না করে রাহুল মুখার্জির সাথে চুটাই প্রেম করতে থাকে পরবর্তী ইনভেস্টিগেশন থেকে যেটা জানা যায় যে আইনএক্স মিডিয়া থেকে বের হওয়ার সময় পিটার মুখার্জি আর ইন্দ্রাণী মুখার্জি ওদের যে শেয়ারটা বিক্রি করেছিল সেখান থেকে তারা পেয়েছিল নয়শো কোটি রুপি আর এই টাকাটা সিঙ্গাপুরের সিনার নামে নয়টা অ্যাকাউন্ট খুলে তারা এই নয়শো কোটি টাকা ভাগ ভাগ করে রেখে দিয়েছিল আর এখন যখন তাদের টাকার প্রয়োজন হচ্ছিল সিনা তাদেরকে যেটা বলে আমি এই টাকাটা তখনই ফেরত দিব তুমি যদি পালি হিলসে থ্রি বিএইচকের একটা ফ্ল্যাট আমাকে দাও আমাকে যদি একটা ডায়মন্ডের রিং কিনে দাও আর একটা যদি গাড়ি কিনে দাও 
সেনার মা সেনাকে যেভাবে ডিস্টার্ব করছে আমি মনে করি ও খুবই ডিসেন্ট একটা গিফট চাইছে ওর মায়ের থেকে আর সেনা বড়া খুব ভালো মতোই জানতো তার মাকে একমাত্র টাকা দিয়েই কন্ট্রোল করা সম্ভব এখনই যদি সেনা তার সব টাকা তার মাকে দিয়ে দেয় তার মা তো রাহুল মুখার্জির সাথে তাকে বিয়ে কখনোই করতে দিবে না তো সেনা বড়ার যে অ্যাকচুয়ালি প্ল্যানটা ছিল সেটা হচ্ছে রাহুলের সাথে বিয়ে হওয়ার পর সে সব টাকা তার মাকে ব্যাক করে দিবে বেসিক্যালি সেনা বড়া তার সিকিউরিটির জন্য টাকাগুলোকে আটকে রেখেছিল বেসিক্যালি সেনা বড়া তার মাকে একদমই চিনতে পায়নি এই পর্যায়ে আসার জন্য ইন্দ্রাণী মুখার্জি যেই কাট কয়লা পুড়িয়েছে সামান্য আগের ঘরের মেয়ের জন্য সে এই জায়গাটা হারাবে সেটা একদমই হতে পারে না এর ভিতরেই সেনা বড়া তার মাকে না জানিয়ে রাহুল মুখার্জির সাথে এঙ্গেজমেন্ট করে ফেলে অন্যদিকে সে আবার এই নতুন আবদারটাও তার মায়ের কাছে করেছে সব কিছু নিয়ে ইন্দ্রাণী মুখার্জি সিনা বোরার উপরে এতটাই চিতে থাকে যে ফাইনালি সে চিন্তা করে যে এখন সিনা বোরাকে দুনিয়া থেকে সরানোর সময় এসে গেছে আর এই কারণে তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যে যখন সিনা বোরাকে ফাইনালি ইন্দ্রাণী মুখার্জি খুন করে ফেলে এবং তার লাশ নিয়ে সে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সে গাড়ির ভিতরে বসে বিড়বিড় করে একটা কথা বারবার বলছিল মিলগাই সিনাকো থ্রি বিএইচ কা ফ্ল্যাট এর মানে হচ্ছে এই সেই ফ্ল্যাট মানে ওকে মারার পর জিদে বলতেছেন নে তুই তোর ফ্ল্যাট পাইসো সেবার মানে চিন্তা করে দেখো সেনা বোরার উপরে ইন্দ্রাণী মুখার্জির কি পরিমাণে গ্রাজেস ছিল যে তাকে খুন করার পর যখন তার লাশ নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে আসতেছিল বিড়বিড় করে গাড়ির ভিতরে বলেই যাচ্ছিল মিলগাই সেনা কো থ্রি বিএইচ কা ফ্ল্যাট মিলগাই সেনা কো থ্রি বিএইচ কা ফ্ল্যাট মানে তুই ফ্ল্যাট চাইছিলি না নে তোর ফ্ল্যাট পিটার মুখার্জিকে বিয়ে করার পর ইন্দিরা মুখার্জি তার একমাত্র মেয়ে বিধিকে কখনোই তার বায়োলজিক্যাল ফাদারের সাথে দেখা করতে দিত না সঞ্জীব খান্না তার মেয়েকে অনেক পছন্দ করত সে মেয়ের সাথে দেখা করার জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছে বাট সবসময় আইনের ভয় দেখিয়ে সঞ্জীব খান্নাকে তার মেয়ের থেকে সে দূরে রাখত বাট একবার সঞ্জীব খান্না ফোন করে ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে বলে তার মেয়ের সাথে দেখা করার জন্য সে যে কোনো কিছু করতে রাজি আছে তাই লন্ডনে বসে যখন ইন্দ্রাণী মুখার্জি সেনা বোরাকে খুন করার মাস্টার প্ল্যানটা করছিল প্রথমেই তার যার কথা মাথায় আসে সে হচ্ছে সঞ্জীব খান্না সো সঞ্জীব খান্নাকে কল করে সে একটা প্রপোজাল দেয় সেটা হচ্ছে যদি তুমি সেনা বোরাকে খুন করতে আমাকে সাহায্য করো তাহলে আমি তোমার মেয়ের সাথে ফাইনালি তোমাকে দেখা করতে দিব মাঝে মাঝে বিধি এসে তোমার সাথে কলকাতায়ও থাকবে আর যে গুড নিউজটা তোমাকে জানানো হয় নাই সেটা হচ্ছে পিটার মুখার্জির সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হচ্ছে আমাদের মেয়ে বিধি মুখার্জি এই কথা শুনে তো সঞ্জীব খান্নার খুশি আর কে দেখে প্রথমত সে তার মেয়ের সাথে দেখা করতে পারবে তার মেয়ে এসে তার সাথে থাকবে আর সবচেয়ে বড় কথা পিটার মুখার্জির সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হতে যাচ্ছে তার মেয়ে বিধি মুখার্জি এখন হাতে কলমে সঞ্জীব খান্না এই সম্পত্তির মালিক না হলেও সে খুব ভালো মতোই জানত যে এই সম্পত্তি সে নিজেও উপভোগ করতে পারবে তাই সে কোনো রকমের দ্বিধা দ্বন্ধে না পড়ে ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে হ্যাঁ বলে দেয় এবং সেনা বোরার মারার প্ল্যানে ইনভলভ হয়ে যায় এরপর তাদের আরেকজন মানুষের খুবই প্রয়োজন ছিল তাই ইন্দ্রাণী মুখার্জি তার একমাত্র বিশ্বস্ত ড্রাইভার সাম্বার সেনকে পাঁচ লক্ষ টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ওই মার্ডার প্ল্যানে ইনক্লুড করে ফেলে আর এই মার্ডার প্ল্যান ক্রিয়েট করার পরই হঠাৎ করে একদিন ইন্দ্রাণী মুখার্জি সাম্বার রায়কে কল দিয়ে বলে যে কলকাতা থেকে তোমার জন্য একটা পার্সেল আসতেছে ওটা রিসিভ করে তুমি তোমার কাছে রেখে দিবে এরপর দুই হাজার সালের এপ্রিল মাসের বাইশ তারিখে সাম্বার রায়কে কল দিয়ে ইন্দ্রাণী মুখার্জি জানায় যে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সেই গাড়িটা ভাড়া করতে যে গাড়িতে করে তারা সেনা বোরাকে খুন করতে যাবে এখন এই মার্ডার প্ল্যানের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা ছিল সেটা হচ্ছে ওদের প্ল্যান অনুযায়ী সেনা বোরাকে ওদের পছন্দের একটা জায়গাতে ডেকে আনা বাট যেহেতু সেনা বোরার সাথে ইন্দ্রাণী মুখার্জির সম্পর্কটা ভালো চলছিল না তাই সে চিন্তা করে প্রথমে সেনা বোরার সাথে সে একটা ভালো সম্পর্ক করার একটি নাটক করবে তারপর সে সেনা বোরাকে খুন করবে মূলত রাহুলের সাথে এঙ্গেজমেন্ট হওয়ার কারণে সিনা বোরা আর ইন্দ্রাণী মুখার্জি একেবারে কথা বলা বন্ধ করে দেয় সো এরপর থেকে ইন্দ্রাণী মুখার্জি যেটা করে সিনার সাথে আস্তে আস্তে ফোন কল দিয়ে তাদের সম্পর্কটা ঠিক করার চেষ্টা করতে থাকে এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে থাকে ইন্দ্রাণী মুখার্জি যে সেনা বোরার ওপরে আর রাগ করে নেয় এটার প্রমাণ দেওয়ার জন্যই চার এপ্রিল দুই হাজার পাঁচ দিনের জন্য ইন্দ্রাণী মুখার্জি ইন্ডিয়াতে আসে এবং এই পুরো সময়টা সে সেনা বোরার সাথে কাটায় বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে যায় তারা খাওয়া দাওয়া করে তারা শপিং করে যে কারণে 
পরবর্তীতে যখন ইন্দ্রিরা মুখার্জি ইন্ডিয়াতে এসে কল দিয়ে সিনাকে জানায় যে আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই কজ তোমাকে আমি একটা ডায়মন্ডের রিং এবং তোমাকে আমি একটা শাড়ি কিনে দিব সিনার কাছে ব্যাপারটা খুবই নর্মাল লাগে যে ফাইনালি আমার মায়ের সাথে আমার সম্পর্কটা ভালো হচ্ছে তাই সে কোনো কিছু চিন্তা না করে তার মায়ের সাথে দেখা করতে যায় ফাইনালি দুই সালের এপ্রিল মাসের তেইশ তারিখে ইন্দ্রাণী মুখার্জি ইন্ডিয়ায় এসে পৌঁছায় আর ইন্ডিয়াতে এসে এক মুহূর্ত দেরি না করে তার পার্সোনাল ড্রাইভারকে নিয়ে ভাড়া করা গাড়িতে চড়ে রায়ঘাট ডিস্ট্রিক্টের গাগটেখোর এরিয়াতে যে দেখে আসে কোন জায়গাতে সে সেনা বোড়ার লাশটাকে মাটির নিচে পুঁতে রাখবে এরপর মুম্বাইয়ে ফিরে সে তিন জোড়া জুতা পার্চেস করে এর ভিতরে সেনা বোড়া কিন্তু অলরেডি রাহুল মুখার্জিকে জানিয়ে দিয়েছে যে ইন্দ্রাণী মুখার্জি তার বোন না তার মা এ কথা শোনার পরও রাহুল মুখার্জির ভালোবাসা কিন্তু একটুও কমেনি তার কোনো কিছু আসে যায় না সেনা বোড়ার বাবাকে মাকে সে শুধু সেনাকে ভালোবাসে আমি বলবো সেনা ওর এই ছোট্ট জীবনে একমাত্র রাহুল মুখার্জির থেকেই আসল ভালোবাসা পেয়েছিল রাহুল মুখার্জি যেহেতু সেনা বোড়ার সব ডার্ক সিক্রেট শুনেও সেনা বোড়াকে মেনে নিয়েছে অন্য দিকে সেনা বোড়ার মা ইন্দ্রাণী মুখার্জিও এখন তাদের রিলেশনশিপটা মেনে নিচ্ছে সব কিছু নিয়ে ওই মুহূর্তে সেনা বোড়া খুবই হ্যাপি ছিল তো ওর মা যখন ওকে জানায় যে চলো আমরা আগামীকাল দেখা করি তার মানে হচ্ছে দুই সালের এপ্রিল মাসের ২৪ তারিখে সে এক কথায় রাজি হয়ে যায় এবং পর দিন তার মানে চব্বিশ তারিখে সেনা বোড়া তার অফিস থেকে হাফ ডে ছুটি নেয় বিকেল সাড়ে তিনটার ভিতরে তার আন্ধেরির ফ্ল্যাটে সে চলে আসে এবং সে রাহুলকে জানায় যে ফাইনালি আমি আমার মার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি এবং আমার মা মনে হয় আমাদের সম্পর্কটাও মেনে নিচ্ছে যে জিনিসটা রাহুলও খুব ভালো চোখেই দেখে এরপর রাহুল নিজে গাড়িতে করে বান্দ্রার সেই আমার সন্স কাপুরের শপের সামনে সেনা বোড়াকে নামিয়ে দিয়ে যায় অন্যদিকে ওই দিনই সঞ্জীব খান্না কলকাতা থেকে মুম্বাই এসে পৌঁছায় অন্যদিকে ইন্দ্রাণী মুখার্জি আমার সন শপে আসার আগে একটি মদের দোকানে যে একটা বটকার বোতল এবং একটা হুইস্কির বোতল পারচেস করে এবং নর্মাল দোকান থেকে একটা পানির বোতল পারচেস করে এই তিনটি বোতলে গন করার ওষুধ মিশিয়ে দেয় এবং এই তিনটি বোতলে সে গাড়ির ভিতরে রেখে দেয় পরবর্তীতে সেই গাড়িতে চড়ে সাম্বা রায় সঞ্জীব খান্না এবং ইন্দ্রাণী মুখার্জি এসে পৌঁছায় আমার সন শপের সামনে এবং তারা এসে সেনা বোড়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ছয়টা চল্লিশের ভিতরে সিনা রাহুলের সাথে আমার সন ওই শপের সামনে পৌঁছে যায় এবং রাহুল ওকে নামিয়ে দিয়ে এখান থেকে চলে যায় আর এরপরে কি হয়েছে সব কাহিনী তো তোমাদের সাথে আগেই শেয়ার করেছি সেনা বোড়ার সাথে মিখাইল বোড়ার সম্পর্ক কিন্তু খুবই ক্লোজ যদিও বা তারা যমজ ভাই বোন না বাট যেহেতু দুইজনের ভিতরে বয়সের গ্যাপ মাত্র দশ মাসের দুজনের ভিতরে রিলেশনশিপটা অনেক ক্লোজ দুজন দুজনকে অনেক পছন্দ করে এমন একটা দিন যায় না যেই দিন এই দুই ভাই বোন তিন থেকে চারবার ফোনে কথা বলে না যেহেতু অলরেডি ইন্দ্রাণী মুখার্জি সেনা বোড়াকে খুন করে ফেলেছে আর সেই রাত্রেবেলা সেনা বোড়া তার ভাই মিখাইল বোড়ার সাথে কোনো যোগাযোগ করে নাই সে অনেকবার সেনা বোড়ার ফোনে কল দিয়ে সেনাকে যখন পায় না সে অনেক ঘাবড়াতে থাকে না পারতে সে তার মাকে আই মিন ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে বারবার কল দিতে থাকে আর বলতে থাকে সেনা কোথায় সেনা কোথায় সেনাকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না কেবলমাত্র ইন্দ্রাণী মুখার্জি সেনা বোড়াকে খুন করে তার ভিতরে তার ছোট ছেলে বারবার তাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করতেছে তার মেয়ে কোথায় মেয়ে কোথায় মেয়ে কোথায় তো ইন্দ্রাণী মুখার্জির মাথা একেবারে গরম হয়ে যায় এরপরও চিন্তা করে ঠিক আছে আয় তুই আয় তোর বোনকে তো মারছি তো কেউ আজকে মেরে ফেলবো তাই সে তার ছেলেকে ফোন দিয়ে বলে যে আমি তোমাকে মিস করতেছি এক কাজ করো তুমি আজকে মারলো হাউজিং সোসাইটিতে চলে আসো আমি একটু পরে পৌঁছাবো তুমি যে বসো আমি আসতেছি ইন্দ্রাণী মুখার্জি বাসায় যেয়ে দেখে অলরেডি মিখাইল বোড়া ওখানে বসে তার জন্য অপেক্ষা করছে মিখাইলকে দেখার সাথে সাথেই ইন্দ্রাণী মুখার্জি খুব ভালো ব্যবহার করে আর বলে ও তোমাকে দেখে অনেক টায়ার্ড লাগতেছে চলো আমরা একসাথে ড্রিঙ্ক করি যদিও বা ইন্ডিয়াতে ড্রিঙ্ক করাটা খুবই কমন একটা ব্যাপার বাট যেহেতু ইন্দ্রাণীর সাথে মিখাইল বোড়ার ওরকম ভালো সম্পর্ক ছিল না আর হঠাৎ করে ওর মা ওকে ড্রিঙ্ক সারতেছিল এই জিনিসটা খুবই অবাক লাগে ওর কাছে এরপরও ওর মাকে ও না বলে না দ্রুত ইন্দ্রা মুখার্জি ওর ব্যাগ থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করে দুই প্যাক হুইস্কি বানিয়ে ওকে বলে নাও জলদি জলদি খাও জলদি জলদি খাও বাট মিখাইল খুব অবাক হতে থাকে যে এটা তো এক গ্লাস দুধ না যে মা বলবে তাড়াতাড়ি খাও তোমাকে এখন ঘুমাতে হবে মা হুইস্কির বোতল নিয়ে বলছে নাও তাড়াতাড়ি খাও তাড়াতাড়ি শেষ করো তাড়াতাড়ি শেষ করো তো এই জিনিসটা মিখাইলের কাছে খুব সন্দেহ লাগে সো ও হাতে গ্লাসটা নিয়ে জাস্ট সারা ঘরে ঘুরঘুর করতে থাকে আর চিন্তা তো করতে থাকে না এখন মদ খাওয়া যাবে না ও মায়ের সাথে গল্প করতে করতে আস্তে আস্তে বেসিনের সামনে যে
কোনো সমস্যা নাই আর কিছুক্ষণ পরপর জিজ্ঞাসা করতে থাকে মা সেনা কোথায় সেনাকে আমি ফোন দিয়ে পাচ্ছি না আর এই কথাটা কিছুক্ষণ পরপর ইন্দ্রাণী মুখার্জি চেঞ্জ করতে থাকে যেহেতু একটু আগেই সে একটা খুন করে আসছে স্বাভাবিকভাবে সে ভিতর থেকে নিশ্চয়ই অনেক এটাকে নার্ভাস বলবো নাকি ভিতর থেকে ও অনেক অস্থির ফিল করছিলো হয়তো বা আর ও হয়তো বা চাচ্ছিল একটাকে মার্ডার করছি এখনই আর একটা থেকে ছুটকারা পেয়ে যাবো এখনই তুই নেশাটা করে অজ্ঞানটা হওয়া পড়তি ওটা সো ও খুব ছটপট করতেছিল আর কি একটা পর্যায়ে যে মিখাইল বোরা যেটা বলে যে ওর মা আই মিন ইন্দ্রাণী মুখার্জি যখন রিয়েলাইজ করে ও এতবার প্রেশার দেওয়ার পরও ওর ছেলে এই মতটা খাচ্ছে না ইন্দ্রাণী একটু বিরক্ত হতে থাকে তো ইন্দ্রাণীকে ঠান্ডা করার জন্য মিখাইল যেটা করে এরকম ছোটো ছোটো সিপ নেয় আর বলে এই তো আমু খাচ্ছি খাচ্ছি সো ও তো দেখাতে থাকে ও অনেকখানি কি মদ খেয়েছে বাট আসলে তো একটু খানি খায় বাট একটু খানি খেয়ে ওর মাথা ঘুরাতে থাকে ওর ঘুম আসতে থাকে বাট ও চিন্তা করতে থাকে না আমাকে এখন ঘুমালে চলবে না আমাকে জেগে থাকতে হবে বাট একটা পর্যায়ে ও দেখে যে সাম্বার রায়কে নিয়ে ইন্দ্রাণী মুখার্জি বারান্দায় চলে গেছে চলে যে ও খুবই বিরক্ত হয়ে বলতে থাকে আচ্ছা ওর নেশা হচ্ছে না কেন ও এত মত খায় যে ওর নেশা আসতেছে না ও যখন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ওর মায়ের কথা শুনছিল তখনই ওই রুমে এন্ট্রি হয় সঞ্জীব খান্নার সঞ্জীব খান্নাকে দেখে ওর আত্মা তো কেঁপে ওঠে কারণ লাস্ট সঞ্জীব খান্নার সাথে ওর দেখা হয়েছিল ছয় বছর আগে এখন কি হয়েছিল ছয় বছর আগে এখন তোমাদের সাথে সেটাই শেয়ার করতে যাচ্ছি দুই হাজার ছয় সালে যখন মিখাইল বোরাকে ইন্দ্রাণী মুখার্জি ব্যাঙ্গালোর ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি করে আসে তখন মিখাইল বোরার বয়স ছিল পনেরো কি ষোলো বছর যেহেতু হোস্টেলে সে প্রথমবারের মতো থাকে এই প্রথমবার সে তার নানা নানি ছাড়া থাকছে তার বোনকে ছাড়া থাকছে এখানকার ভাষাও সে এক ফুটা পারে না সে এই হোস্টেলে একদমই থাকতে চায় না প্রতিদিন সে তার মাকে ফোন করে অনেক কান্নাকাটি করতো বলতো আমি স্কুলে পড়বো না তুমি আমাকে মুম্বাই নিয়ে চলে আসো আমি মুম্বাই তোমার কাছে থাকবো এই জিনিসটা ইন্দ্রাণীর মেজাজ অনেক খারাপ করে দেয় এরপর ইন্দ্রাণী বলে তুই মুম্বাই থাকবি না দরা তোকে এমন শিক্ষা দিব তোর মুম্বাই থাকার স্বাদ মিটে যাবে এরপর একদিন ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে কল দিয়ে বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমার একটা আঙ্কেল তোমার সাথে দেখা করতে আসবে তার নাম হচ্ছে সঞ্জীব খান্না সে আমার একজন ক্লায়েন্ট তোমার যেহেতু মুম্বাই ঘোরার শখ হয়েছে ও দুই দিন তোমাকে মুম্বাই শহর ঘুরে দেখাবে তো সকি ফাইন তো ওকে একটা ফাইভ স্টার হোটেলে নিয়ে আসে তো সেখানে প্রথমবারের মতো সঞ্জীব খান্নার সাথে মিখাইল বোরার দেখা হয় তো ওখানে দেখা হওয়ার পর সঞ্জীব খান্না আর মিখাইল বোরা সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি করে এরপর বলে তুমি কখনো বারে গেছো ক্লাবে গেছো যেহেতু ওর পনেরো ষোলো বছর বয়স তো একটা ছেলে ওর মনের ভিতর তো অনেক এরকম ছটপট করতে থাকে হ্যাঁ জীবনের প্রথম বাড়ির যাবো সঞ্জীব খান্না মিখাইল বোরার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করে সারাদিন খুব ভালো সময় কাটায় এরপর সন্ধ্যাবেলা বেলায় পিচি তুমি কখনো বাড়ি গেছো কখনো ডান্স দেখছো মেয়েদের সাথে ঘুরছো তো বেলা আমি কখনো যাই নাই বুঝতে মদ খাবা কে হ্যাঁ খাবো চলো তোমাকে একটা বাড়ি নিয়ে যাই তো বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পর সঞ্জীব খান্না ওর নিজের মতো হালকা পাতলা মদ খাচ্ছিল অন্যদিকে এই পনেরো বছর পিচ্ছিকে সে খাওয়ায় টাকিলা শট উইস্কি আরও অন্যান্য যত মদ আছে আমি মদের নাম জানি না সো ব্যাক টু ব্যাক এই পিচ্ছিকে ও এত নেশা করায় এবার ওর মাথা চক্কর খেতে থাকে কিছুক্ষণ পর ও ব্ল্যাক আউট হয়ে যায় ব্ল্যাক আউট হয়ে যাওয়ার পর ওর যখন চোখ খুলে ও দেখে ও একটা বিছানার মধ্যে শুয়ে আছে ওর হাত পা বাধা ওর গায়ে ব্রাউন গেঞ্জি এবং মাথায় হাত দিয়ে ও রিয়েলাইজ করে ওর মাথায় চুল নাই ওর মাথার চুল গুড়ি গুড়ি কেটে তের নামে সালমানের মতো পাগলা গাল তোকে পাঠায় দেওয়া হয়েছে সরি আমার বুলচিত গানের জন্য তো এরপর তো অনেক ভয় পেয়ে যায় তারপর অনেক কান্নাকাটি করতে থাকে এরপর একটা ডাক্তার আসে এসে ওকে যেটা জানায় যে দেখো তোমার বোন ইন্দ্রাণী মুখার্জি তোমাকে এখানে ভর্তি করেছে উনি আমাদেরকে জানিয়েছে যে অল্প বয়সেই তুমি ড্রাগ নেশা করা শুরু করে দিয়েছ আর তুমি যখন নেশা করো তোমার মাথা একদম কাজ করে না তাই তোমার বোন তোমাকে শুধরানোর জন্য এই রিহ্যাব সেন্টারে ভর্তি করেছে দু মাস এখানে থাকলে তুমি ঠিক হয়ে যাবা তো এরপর এখানে ও কয়েকদিন থাকতে থাকে ওকে অনেক ইঞ্জেকশান দেয় শর্ট দেয় মানে মুম্বাই যাওয়ার স্বাদ একদম মিটাই দিছে এরপরে সে ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে কল দিয়ে বলে যে মা আমাকে মাপ করে দাও আমি আর কখনো মুম্বাই আসতে চাব না দেখো বাবা এরকম নেশা যেহেতু করছো তোমাকে তো রিহাবে থাকতেই হবে তুমি যখন সুস্থ হয়ে যাবে তোমাকে এখান থেকে আমি নিয়ে চলে আসবো প্রমিস এই কথা বলে ইন্দ্রাণী মুখার্জি ওকে দুই মাসের ভিতরে আর কোনো ফোন কল দেয় না ও মাই গড 
ইন্দ্রনি অনেক ডেঞ্জারাস এখন অনেকের মাথায় আসতে পারে যে সঞ্জীব খান্না কেন এই কাজ করতে রাজি হয়েছে সঞ্জীব খান্নাকে সেম কথা বলেও ইন্দ্রনি মুখার্জি এখানে ব্ল্যাকমেল করছিল যে তুমি যদি আমার এই কাজটা করে দাও তাহলে তোমার মেয়ের সাথে তোমাকে দেখা করতে দিব দুই মাস রিহাব সেন্টারে থাকার পর যখন ফাইনালি মেখেল এখান থেকে বের হয় সাথে সাথে ও দিল্লিতে চলে যায় এবং সেখানেই সে পড়াশোনা স্টার্ট করে এরপর একবারের জন্য তার মাকে বলেনি সে মা আমি মুম্বাই আসতে চাই তো এরপর থেকে তার মায়ের সাথে তার ফোনে কথা হতো তার মা তাকে টাকা পাঠা দিত কিন্তু কখনোই তার মায়ের সাথে দেখা করতে মুম্বাই আসে নাই বাট যখন দুই হাজার সালের এপ্রিল মাসের চব্বিশ তারিখে সেনা বড়কে কল দিয়ে সে একবারও পারছিল না না পারতে সে তার মাকে কল দিয়ে বলে যে সেনা কোথায় আর যেহেতু ও এত ডিস্টার্ব করতেছিল আর অলরেডি তার এক সিবিলিংকে সে খুন করে ফেলেছে তাই তখন ইন্দ্রাণী মুখার্জি চিন্তা করে ঠিক আছে তোর বোনকে যখন মারছে আজকে তোকেও মারবো মানে তোর দুই সমস্যা একবারে আমার জীবন থেকে দূর হ তাই অনেক দিন পর সে তার ছেলেকে মুম্বাই ডাকে তো মিকাল যেহেতু অনেক বছর ধরে মুম্বাইয়ে আসে না আর হঠাৎ করে তার মা মুম্বাই তাকে ডাকে সে খুবই অবাক হয় বাট ওর মা যেহেতু অনেক বুলায় বালায় ওকে বলে যে তোমাকে অনেক মিস করছি আসো আমরা তিনজন মিলে ঘুরতে যাব তো ওর কাছে জিনিসটা নর্মাল লাগে আর ও ওর মার সাথে দেখা করতে আসে বাট যখন এখানে আসার পর ও রিয়ালাইজ করে ওর মা ওকে মদ খাওয়ার জন্য ফোর্স করছে আর কয়েক ঢোক মদ খাওয়ার পরে দেখে যে ঘরের ভিতরে সঞ্জীব খান্না এন্ট্রি নিয়েছে ও মনে করে যে ও মাই গড আমাকে মনে হয় আবার ওরা রিহ্যাব সেন্টারে পাঠাবে ওর মাথায় একবারও আসে নাই এই মুহূর্তে যে সে না কোথায় ওর মাথায় আসতেছিল যেভাবেই হোক আমাকে এখান থেকে বের হওয়ার লাগবে তো সঞ্জীব খান্না আসার পর সঞ্জীব খান্না ওকে বলে কেমন আসো ভালো আসো ও জাস্ট সঞ্জীব খান্নাকে না চিনার ভান করে ওখানে বসে থাকে এরপর ওর মা ওকে বারবার ফুসকি খাওয়ার জন্য প্রেশার দিতে থাকে তাড়াতাড়ি খেতে বলে তাড়াতাড়ি খেতে বলে একটা পর্যায়ে সঞ্জীব খান্নার সাথে ইন্দ্রাণী মুখার্জি বারান্দায় যায় এবং ওখানে যে সঞ্জীব খান্না ইন্দ্রাণীকে বলে যে দেখো একদিনে এত ঝামেলা নিও না এটাকে এটার মতো ছেড়ে দাও ওকে পরে দেখবো তো এরপর ফাইনালি রাতে ঘুমোতে দেওয়ার জন্য মিখেলকে একটা রুমে নিয়ে যাই ইন্দ্রাণী মুখার্জি এরপরে বলে তুমি আজকে রাত্রে এখানে ঘুমো সকালবেলা তোমার সাথে আমার কথা হবে এই কথা বলে ইন্দ্রাণী মুখার্জি এখান থেকে চলে যায় অন্যদিকে মিখাইল বোরা যেটা চিন্তা করে থাকে না আমাকে ঘুমালে চলবে না কারণ আমি যদি ঘুমাই আমাকে ওরা কোথায় নিয়ে যাবে তার নেই ঠিক সো ওর অনেক নেশা ঘুম লাগা সত্ত্বেও ওই রকম চোখ বড় বড় করে বসে থাকে হঠাৎ করে ভোর চারটার সময় ওর ঘরে ইন্দ্রাণী মুখার্জি এসে বলে তুমি এখনও ঘুমাও নেই ও বলে কিনা আমার ঘুম লাগছে না আমি এখনই ঘুমিয়ে যাবো বলছি ঠিক আছে তুমি ঘুমিয়ে যাও একটা কাজের জন্য আমি বের হয়ে যাচ্ছি বাড়ি থেকে তুমি দরজা লাগিও না আমি একটু পরে চলে আসবো তুমি ঘুমিয়ে যাও সো এই কথা বলে ইন্দ্রাণী মুখার্জি তার গাড়িতে করে তার মানে সেনা বোরার লাশ নিয়ে সে রওনা দিয়ে দেয় গাগৌডে খোরের দিকে অন্যদিকে মিখাইল যেটা চিন্তা করতে থাকে যে ওরা আমাকে কেন বারবার ঘুমাতে বলছে আর দরজা আনলক রেখে কেন ঘুমাতে বলছে তার মানে আমি যদি ঘুমাই যাই তাহলে মনে হয় ওরা আমাকে কোথাও পাচার করে দিবে ইন্দ্রাণী মুখার্জি বাসা থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত মিখাইল বোরা নিজেকে অনেক কষ্টে কন্ট্রোলে রাখে এরপর যখন ও দেখে ফাইনালি ইন্দ্রাণী মুখার্জি ওর গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেছে এরপরে মিখেল তার নেশা দূর করার জন্য ঠান্ডা পানি দিয়ে শাওয়ার নিয়ে কোনো মতে তার ব্যাগটা ঘুচিয়ে সে চলে আসে এয়ারপোর্টে এয়ারপোর্টে এসে ডাইরেক্ট ফ্লাইট নিয়ে ও গুহাটিতে চলে আসে সেদিন যদি মিখাইল বোরা ওই বাসায় থাকতো হয়তো বা ওকেও খুন করে ফেলতে পারতো ইন্দ্রাণী মুখার্জি সো মিখাইল তার ইনস্ট্যান্ট বুদ্ধির জন্যই নিজের যান বাঁচাতে পেরেছিল অন্যদিকে দুই হাজার বারো সালের এপ্রিল মাসের চব্বিশ তারিখে রাহুল যখন সিনাকে আমার সন্স সবটার সামনে রেখে আসে এরপর কিন্তু সে আবার বাসায় ব্যাক করে বাসায় ব্যাক করার পর রাহুল কিন্তু সিনাকে একটা মেসেজ পাঠায় আমি বাসায় চলে এসেছি অন্য সময় ইমিডিয়েটলি সিনা ওকে মেসেজ ব্যাক করে বাট সেদিন সিনা ওকে মেসেজ ব্যাক করে না কজ অলরেডি সিনা রেড সো ও খুবই অবাক হয়ে যায় সিনা কেন ব্যাক করতেছে না মেসেজ এরপর চিন্তা করে মেবি ওর মার সাথে আছে ব্যস্ত আছে তাই ও মেসেজটা ব্যাক করছে না সিনার মৃত্যুর পর সিনার মোবাইলটা ইন্দ্রাণী মুখার্জি নিয়ে নেয় ইন্দ্রাণী মুখার্জি যখন দেখে যে রাহুল ওর সাথে কন্ট্যাক্ট করার বারবার চেষ্টা করতেছে এরপর ইন্দ্রাণী মুখার্জি সিনা বোরা সেজে রাহুলকে টেক্সট করা স্টার্ট করে প্রথমে একটা টেক্সট করে যে আমি মায়ের সাথে মায়ের হোটেলে একটু যাচ্ছি একটু কাজে পাঁচ ল্যান্ড এন্ডে এরপরে আবার একটা টেক্স দিয়ে বলে যে ডিনার করার জন্য রয়্যাল চায়না হোটেলে আমার মায়ের সাথে একটু যাচ্ছে এরপর ইন্দ্রাণী মুখার্জি আই মিন সেনা বরা রাহুলকে আরেকটা মেসেজ পাঠায় যে আজকে রাতে আমি মায়ের সাথেই থাকব আর এই মেসেজটা দেখে রাহুল খুবই অবাক হয় কজ ওর মায়ের সাথে ওর একদমই ভালো সম্পর্ক না বাট ও মনে করে মেবি ওদের মধ্যে একটু ভালো সম্পর্ক হওয়ার চেষ্টা করতেছে বলে ওকে ফাইন থাকো
সেনা বোরার কোনো ফোন কলই রিসিভ করে না এরপর সেনা বোরার মোবাইল থেকে রাহুল মুখার্জির মোবাইলে একটি মেসেজ যায় যে আমি তিন চার ঘন্টার ভিতরে বাসায় ব্যাক করছি তো এরপর রাহুল চিন্তা করে ওকে ফাইনালি ও তিন চার ঘন্টার মধ্যে বাসায় ফিরতেছে বাট এই মেসেজ পাওয়ার আধা ঘন্টার ভিতরে রাহুল মুখার্জি এমন একটি মেসেজ পায় সেনা বোরার কাছ থেকে যেটার জন্য সে একদমই রেডি ছিল না সেনা বোরা ওই মেসেজে যেটা লেখে যে আমি অন্য কাউকে পেয়ে গিয়েছি আমি তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি আর এখন থেকে আমি তার সাথেই থাকব আমাকে মাপ করে দিও এই মেসেজ দেখে রাহুল আকাশ থেকে পড়ে বুঝতে মানে একটু আগে বললো বাসায় আসতেছে আধা ঘন্টার ভিতরে এখন মেসেজ দিচ্ছে সে অন্য কাউকে পেয়ে গেছে মানে রাহুল আর যাই হোক এটা একদমই বিশ্বাস করতে রাজি হয় না যে এই মেসেজটা তার ফিয়ন্সি তাকে পাঠাচ্ছে সেনা বোরাকে ফোনে না পেয়ে একটা পর্যায়ে রাহুল প্রায় পাগলের মতো হতে থাকে এরপর ও চিন্তা করে যে মেবি ওর মা মেয়ের ভিতরে অনেক বড় ঝগড়া হয়ে গেছে রাত্রেবেলা এখন কোনো কারণে সেনা আমার উপরে যেতে গেছে অথবা ওর মার উপরে রাগ করে আমাকে এরকম টাইপের মেসেজ পাঠাচ্ছে তো ও অ্যাজিউম করতে থাকে যে মেবি সেনা এই মুহূর্তে ইন্দ্রাণীর বাসায় আছে তাই সে এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে আন্ধেরির বাসা থেকে তাদের মার্লো সোসাইটির বাসায় যে হাজির হয় বাট সেখানে যেয়ে দেখে সেনা তো বাসায় নাই কোথায় গেছে ও কেউ জানে না সাথে সাথে ও ওয়ার্ডলি পুলিশ স্টেশনে যেয়ে সেনার নামে মিসিং কেস ফাইল রিপোর্ট করতে যায় ওয়ার্ডলি পুলিশ স্টেশন রাহুল মুখার্জির এই মিসিং ফাইল রিপোর্টটাকে একদমই সিরিয়াসলি নেয় না ওকে বলে না 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 মিসিং রিপোর্ট করানোর দরকার নেই সেনা যথেষ্ট ম্যাচিওর একটা মেয়ে হয়তো বা কোথাও গিয়েছে হয়তো বা রাইট না ওর কাছে ওর ফোনটা নেই ফোনটা হারিয়েও যেতে পারে অপেক্ষা করো কয়েক ঘন্টার মধ্যে দেখবে যে সেনা ব্যাক করেছে এই কথা শুনে রাহুল একদমই মানতে চায় না পুলিশ স্টেশনে ও অনেক পাগলামি শুরু করে দেয় আর বলে যে না আমার ফিয়ন্সির মিসিং রিপোর্ট ফাইল আপনাদের রাইট নাও করতে হবে তখন ওয়ার্লি পুলিশরা বলে যেহেতু আপনার বাসা আন্ধেরিতে তো ভালো হবে আপনি যদি আন্ধেরির পুলিশ স্টেশনে যে আপনার ফিয়ন্সির নামে একটা মিসিং ফাইল রিপোর্ট করেন আন্ধেরি পুলিশ স্টেশনে আসার পর যখন রাহুল তার ফিয়ন্সির নামে একটি মিসিং ফাইল রিপোর্ট করতে চায় তখন আন্ধেরি পুলিশ অফিসাররা বলে যে আপনার ফিয়ন্সি তো হারিয়েছে বান্দ্রা থেকে তো আপনাকে মিসিং ফাইল রিপোর্ট করতে হবে বান্দ্রা পুলিশ স্টেশনে রাহুল বান্দ্রা পুলিশ স্টেশনে যেয়ে তার ফিয়ন্সির নামে মিসিং ফাইল রিপোর্ট কেস করতে যায় সেখানে যাওয়ার পর পুলিশরা যেটা বলে সে তো ইন্দ্রাণী মুখার্জির সাথে গাড়িতে করে চলে গেছে তো এই মিসিং ফাইল রিপোর্ট তো আমরা নিতে পারবো না আপনি অপেক্ষা করেন তো শেষমেশ যেটা দাঁড়ায় সেনা বোরার মিসিং ফাইল রিপোর্ট কোনো পুলিশ স্টেশনে নিতে চায় না হ্যাপি রামাজান ওয়ার্ক আফগান ভাইয়ারা হয়তো তোমরা অনেকে খেয়াল করেছো আজকের বারো পাঁচাল শ্যুট করতে যে আমি কিছুক্ষণ পর পর ড্রেস আপ গেট আপ চেঞ্জ করছি এর রিজেন এই প্রথম কোনো ভারো পাচাল শ্যুট করতে আমার প্রায় তিন থেকে চার দিন সময় লেগে গেছে এর রিজেন বর্তমানে আমার বাসায় আমার শাশুড়ি শাশুড়িরা রয়েছেন সো আমি হানড্রেড পার্সেন্ট টাইম আর ভারো পাচালে দিতে পারছিলাম না যেহেতু এই বারো পাচালটা অনেক বড় সো আমার জন্য এত বড় বারো পাচাল শ্যুট করা একটু সমস্যা দেখা দিচ্ছে যে কারণে পরবর্তী যে বারো পাচালগুলো আমি রমজান মাসে আপলোড দেবো সেগুলো একটু শর্ট হবে বাট আমি রেগুলার আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো চলো দেয় না করে আমরা এই গল্পের শেষের পাঠটুক শুনে নিই সেটা হচ্ছে সর্বশেষে আর কোনো উপায় না পেয়ে যখন রাহুল মুখার্জি ইন্দ্রাণী মুখার্জির সাথে যোগাযোগ করে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করে যে প্লিজ কালকের ঘটনাটা আমাকে একদম প্রথম থেকে বলুন যে কি কি করেছিলেন আপনার কালকে দেন ইন্দ্রাণী মুখার্জি তাকে যেটা জানাই যে প্রথমে আমরা আমার সেন শপে যাই দেন একটা শাড়ি পার্চেস করি এরপর তাকে নিয়ে আমি আমার হোটেলে যাই তাজল্যান্ড এন্ড হোটেলে দেন ওখানে আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর ডিসাইড করি যে আমরা রয়্যাল চায়না হোটেলে ও রেস্টুরেন্টে সেখানে যে ডিনার করব বাট সেখানে পৌঁছানোর পর আমরা দেখি যে কোনো কারণে সেই রেস্টুরেন্টটা সেদিন বন্ধ ছিল দেন আমাদের আর কোনো কিছুই করার ছিল না তাই আমার সেন শপের সামনে যে আমি আবার সেনাকে নামিয়ে দিয়ে চলে আসি এরপর সেনা কি করেছে না করেছে এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না ইন্দ্রাণী মুখার্জির কথায় কতটুকু সত্যতা আছে সেটা যাচাই করার জন্য রাহুল মুখার্জি যেটা করে রয়্যাল চায়না রেস্টুরেন্টে কল দিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে গতকাল ইন্দ্রাণী মুখার্জি অথবা সেনা বোরা নামের কারো তাদের কাছে রিজার্ভেশন ছিল কি না আর তারা গতকাল দ্রুত তাদের রেস্টুরেন্টটা বন্ধ করেছিল কি না রয়্যাল চায়নার রেস্টুরেন্ট তাকে যেটা জানায় যে গতকাল সারা রাত তাদের রেস্টুরেন্টটা ওপেন ছিল কোনো একটা রিজনে এবং রয়্যাল চায়না হোটেল আরও জানায় যে ইন্দ্রাণী মুখার্জি অথবা সেনা বোরা এই দুজনের কারো নামেই কোনো রিজার্ভেশন গতকালকে ছিল না আর এই কথাটা জানার পর থেকে রাহুল মুখার্জির মনে মূলত সন্দেহ জাগতে শুরু করে যে মেবি এভাবে সেনা বোরা গায়েব হয়ে যাওয়ার পিছনে ইন্দ্রাণী মুখার্জির হাত রয়েছে তাই এরপর থেকে যখনই রাহুল মুখার্জি ইন্দ্রাণী মুখার্জির সাথে কথা বলতো ফোন আলাপ করতো সে অলওয়েজ সে কনভারসেশনটাকে
এরপরে রাহুল মুখার্জি আরেকবার কল দেয় যখন তখন সে জানে না 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 ও এখন গুহাটিতে আছে না না নিঃ সাথে যখন রাহুল মুখার্জি বলে যে তাহলে আমি সেখানে যেয়ে সেনার সাথে যোগাযোগ করতে চাইছি বলছে না 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 অলরেডি ও ইউএসএ চলে গেছে এবং সে আমাকে জানাইছে সে অনেক হ্যাপি সেখানে সেটেল ডাউন হয়ে যাবে সে সব কথা শুনে মানে রাহুল খুব অবাক হয়ে যায় যেটা কীভাবে সম্ভব এরপরে সে বিভিন্নভাবেই যোগাযোগ করার চেষ্টা করে সেনা বড়ার অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে তার ভাইয়ের সাথে তার বায়োলজিক্যাল ফাদারের সাথে তার নানা নানির সাথে পরবর্তীতে রাহুল মুখার্জি যেটা জানতে পারে যে কেউই জানে না অ্যাকচুয়ালি যে রাইট নাও সেনা বোরা কোথায় কারো থেকেই কোনো রকম খোঁজ পায় না রাহুল মুখার্জি সেনা বোরার ব্যাপারে তখন সে একেবারে শিওর হয়ে যায় যে মেবি ইন্দ্রাণী মুখার্জি সেনা বোরার সাথে কিছু একটা করেছে মেবি তাকে ঘুম করে দিয়েছে ওর মেরে ফেলেছে সেটা সে জানে না বাট তার সাথে কিছু একটা হয়েছে সো এই কথাটা জানানোর জন্য সে কয়েকবার তার বাবার সাথে যোগাযোগ করে আই মিন পিটার মুখার্জির সাথে বাট পিটার মুখার্জি প্রত্যেকবার ওর কথা হেসে উড়িয়ে দেয় আমার সাথে ইন্দ্রাণীর এ ব্যাপারে কথা হয়েছে এবং আমাকে ইন্দ্রাণী জানিয়েছে যে তার বোন অনেক হ্যাপি আছে রাইট নাও সে ইউএসএতে থাকে মেবি সে তোমাকে সরাসরি বলতে পারছিল না অনেক দিন ধরে যে তোমাকে সে পছন্দ করে না আর সে তোমার সাথে থাকতে চায় না তো সে যখন একটা বেটার অপশন পেয়েছে তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে সো ওকে নিয়ে আর তুমি আজকের পর থেকে চিন্তা করবে না এই কথাগুলো রাহুল মুখার্জি একদমই বিশ্বাস করে না এবং সে তার বাবাকে কল করে বারবার বিরক্ত করতে থাকে এবং তাকে রিকোয়েস্ট করতে থাকে যে প্লিজ যদি আপনি জেনে থাকেন রাইট নাও সেনা কোথায় আমার সাথে শেয়ার করেন আবারও কোনো উপায় না পেয়ে রাহুল মুখার্জি ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে কল করে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে প্লিজ আমার সাথে শেয়ার করেন যে রাইট নাও সেনা বোরা কোথায় ইন্দ্রাণী মুখার্জি বলতে থাকে সে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে খুব ভালো আছে ডাটা ডাটা ডা তো এরকম একটা পর্যায়ের ভিতরে ঝগড়া শুরু হয়ে যায় আর এই ঝগড়ার মাঝখানে হঠাৎ করে রাহুল মুখার্জির বাসার দরজায় একটা কলিং বিল বেজে ওঠে টিং টং তো ওই অবস্থাতে সে ইন্দ্রাণীর ফোনটা না কেটেই হাতে মোবাইলটা রেখেই দরজার ওপারে যে দাঁড়িয়ে আছে তার সাথে কথা বলতে থাকে তো উনি জিজ্ঞাসা করেন যে কে আপনি কি চাচ্ছেন তখন ওই লোকটা জানায় যে আমি হচ্ছি সেনার অফিসের একজন কলিগ বেশ কিছুদিন ধরে যেহেতু সেনা অফিসে আসছে না তাই আমার বস আমাকে জাস্ট পাঠিয়েছে বলতে পারো কাইন্ড অফ ওয়েলনেস চেক করার জন্য যে সেনা ঠিক আছে কি না আকিলি বলো আর আনলাকিলি রাহুল মুখার্জি আর সেনা বোরার কলিগ অ্যান্ড কনভারসেশন ইন্দ্রাণী ফোনে বসে শুনে ফেলে এরপর সে ফোনটা কেটে দেয় তারপর সে কোন একটা কাজের জন্য সে লন্ডনে চলে যায় আর লন্ডনে যাওয়ার পর দুই হাজার সালে মে মাসের তিন তারিখে ইন্দ্রাণী মুখার্জি তার পার্সোনাল সেক্রেটারি কাজলকে বলে যে তুমি একটা রেজিগনেশন লেটার লেখো এই রেজিগনেশন লেটারটা তুমি সেনা বোরার অফিসে পাঠিয়ে দাও এবং সেনার একটা সিগনেচার তাকে পাঠিয়ে দেয় ইমেল করে এবং বলে যে বারবার এটা প্র্যাকটিস করবে এবং এই রেজিগনেশন লেটারের নিচে ফেক সেনা হয়ে সাইন করবে এরপর কাজলকে ইন্দ্রাণী মুখার্জি অর্ডার দেয় যে তুমি ফেক সেনা সেজে ওর ভাই ও নানা নানির সাথে যোগাযোগ করবে এবং তুমি তাদেরকে জানাবে যে রাইট নাও তুমি ইউএসএতে আছো তুমি হ্যাপি আছো তোমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে এখন তুমি তাদের সাথে ফোন কলে কোনো একটা রিজনে যোগাযোগ করতে পারছো না খুব দ্রুতই তুমি তাদের সাথে যোগাযোগ করবে মালিকের কথা অনুযায়ী কাজল সেই সব কাজগুলো করে যে কারণে মানে সেনার ভাই মিখেল যেটা জানায় যেহেতু তার বোন তার সাথে ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করত এবং তার নানা নানিরও খবরও খবর সে রাখত মনে করেছে তার বোন রাইট নাও ইউএসএতে আছে তার নতুন বয়ফ্রেন্ডের সাথে যে কারণে মিখেল বোরা তার বোনের মিসিং ফাইল রিপোর্ট করে নাই এখন আমার কথা শুধু একটাই যে যদি তোমার বোন তোমার এতটাই ক্লোজ হয়ে থাকে যে প্রতিদিন তোমাকে দুই থেকে তিনবার কল দেয় হঠাৎ করে তোমার সেই বোন ইউএসএতে চলে গেছে তার নতুন একটা বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে এবং তোমাদের সাথে আর কোনোভাবেই ফোন কল দিয়ে যোগাযোগ করতেছে না কেন তার ভাইয়ের কাছে এটা সন্দেহজনক মনে হলো না আমি সেটা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারতেছি না এরপর হঠাৎ করে একদিন বাসা পরিষ্কার করতে যে রাহুল মুখার্জি তার ঘর থেকে যে জিনিসটা খুঁজে পায় সেটা হচ্ছে সেনা বোরার পাসপোর্ট এখন তো রাহুলের মাথার কাজ করতেছে না যে আমার ফিয়ন্সি পাসপোর্ট ছাড়া কিভাবে ইউএসএতে গেল পাসপোর্টটা পাওয়ার পর রাহুল মুখার্জির মাথা আর কাজ করে না এরপর থেকে ও ব্লাইন্ডলি ট্রাস্ট করতে থাকে যে সেনা বোরার সাথে কিছু একটা করেছে ইন্দ্রাণী মুখার্জি এবং সেনা আদৌ ইন্ডিয়ার বাইরে পা রাখে নাই এই কথাটা যখন সে তার বায়োলজিক্যাল ফাদার মানে পিটার মুখার্জিকে জানায় পিটার মুখার্জি ওর কথা একদমই বিশ্বাস করে না এবং ইন্দ্রাণী মুখার্জি তো ওর কথা পাত্তাই দেয় না এরপর 
সেনা বোরার ভাই মিখেল বোরার সাথে সে যোগাযোগ করে এবং তার নানা নানির সাথে সে যোগাযোগ করে এবং তাদেরকে জানায় যে আপনাদেরকে সেনা বোরা কল দিয়েছিল কি না তখন তারা জানায় যে না এর ভিতরে তাদেরকে সে কল দিয়ে কোনো কিছুই জানায়নি বাট একটা ইমেলের মাধ্যমে সেনা তাদের সাথে যোগাযোগ কর খোঁজাখুঁজি করার পরও যখন রাহুল মুখার্জি সেনা বোরার ব্যাপারে কোনো ইনফরমেশন বের করতে পারে না ও লিটারেলি একবার ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় সে ডিসাইড করে সে মুম্বাই ছেড়ে দিবে দেন সে তার মায়ের কাছে আই মিন দেহরাধুনে শিফট হয়ে যায় পরবর্তীতে মুম্বাই পুলিশ গাগুদেকর পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে দুই হাজার সালে তারা পঁচিশ বছর বয়সের কোনো মেয়ের লাশ পেয়েছিল কি না দেন গাগুদেকরের পুলিশরা বলে যে না এভাবে স্পেসিফিকলি কোনো আমরা মেয়ের লাশ পাইনি দেন মুম্বাই পুলিশরা ওদেরকে আরও ডিটেলসে জানায় যে দুই হাজার সালের এপ্রিল মাসের চব্বিশ তারিখে কোনো একটা বডি পেয়েছেন কি না মেয়ের যার বয়স চব্বিশ থেকে পঁচিশের ভিতরে হবে এবং তার বডি অলমোস্ট বার্ণ হবে তো এরপর গাগতে খোঁড়ে পুলিশরা যেটা জানা যায় হ্যাঁ আমরা এরকম টাইপের একটা লাশের ব্যাপারে জানতে পেরেছিলাম তার বডি অলমোস্ট নাইনটি পারসেন্ট বার্ন হয়ে গিয়েছিল যেহেতু আশেপাশে কোনো ভালো মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস ছিল না যে যেখানে এই লাশটাকে আমরা প্রিজার্ভ করে রাখতে পারবো তাই গাগতে খোঁড়ে পুলিশরা জাস্ট ওদের ডায়েরিতে এন্ট্রি করে যে অমুক দিনে অমুক লাশ তারা খুঁজে পেয়েছিল এরপর এই লাশটাকে তারা কবর দিয়ে দেয় এ কথা জানার সাথে সাথে মুম্বাই পুলিশ তাদের ফরেন্সিক টিম এবং তাদের লোকাল পুলিশদেরকে নিয়ে গাগোতে করে সেই জঙ্গলে পৌঁছে যায় এবং তারা খোঁজাখুঁজি করা শুরু করে দেয় যে কোথায় আছে সেনা বরা সেই লাশ বাট যেহেতু এটা তিন বছর আগের কথা এর ভিতরে জঙ্গল আরও বেড়ে গেছে সো স্পেসিফিকলি কেউ বলতে পারছিল না যে কোন জায়গাতে সেনা বরার লাশটা রয়েছে এরপর মুম্বাই পুলিশ গাগো দেখরে পুলিশ দেখে জিজ্ঞাসা করতে থাকে যে এই লাশটাকে অ্যাকচুয়ালি কে খুঁজে পেয়েছিল তখন তারা জানায় যে গণেশ ধেনে নামের একজন লোক এই লাশটা খুঁজে পায় গণেশ ধেনে হচ্ছে গাগরে খোর পুলিশের একজন ইনফর্মার তার কাজ হচ্ছে এই গাগরে খোরের জঙ্গলে যত মানে নামহীন লাশ খুঁজে পাওয়া যায় সেগুলোর ইনফর্ম পুলিশদেরকে করা তো দুই হাজার সালে এপ্রিল মাসের চব্বিশ তারিখে রাত বারোটায় সে যখন এই কাজগুলো সেরে বাসায় ফিরছিল হঠাৎ করে তার হিসু লাগে এরপর সে তার গাড়িটাকে থামায় দেন ডিসাইড করে কোনো একটা জঙ্গলের পাশে দাঁড়িয়ে তার পার্সোনাল কাজ কারবার করার তো সে যখন এই কাজটা করছিল হঠাৎ করেই গাছের দিকে তার চোখ যায় গাছটা হচ্ছে একটি আম গাছ সে তাকিয়ে দেখে সেই গাছে অনেক বড় বড় আম ধরেছে দেন ও চিন্তা করে ইস এখন যদি একটা আম খেতে পারতাম তাহলে খুব ভালো হতো তো সেই আমটা কুড়াতে যে হঠাৎ করেই আম গাছের আশেপাশে সে একটা পোড়া পোড়া গন্ধ শুকতে পায় যেহেতু গণেশ অনেক দিন ধরেই পুলিশের ইনফর্মার সো সে খুব ভালো মতোই জানে কোনটা মানুষের বডি বার্ন করলে গন্ধ আসে আর কোনটা হচ্ছে নর্মালি প্লাস্টিক অথবা গাছ লতা পাতা পড়লে এরকম টাইপের স্মেল আসে সো ওই বার্নের গন্ধটা শোখার সাথে সাথে সে ইমিডিয়েটলি টের পায় যেটা কোনো মানুষ পোড়ার গন্ধ সো দ্রুত সেই গন্ধকে খুঁজতে খুঁজতে একটা জায়গায় যে সে পৌঁছায় সেখানে যে দেখে যে একটা মেয়ের লাশ পরে আছে যার বডি অলমোস্ট নাইনটি পারসেন্ট বার্ন তার আঙ্গুলগুলো শুধু দেখা যাচ্ছিল এবং সেখানে নেল পালিশ লাগানো ছিল যেটা দেখে সে ইমিডিয়েটলি বুঝতে পারে এটা কোনো মেয়ের লাশ গানেশ এই লাশটা খুঁজে পাওয়ার সাথে সাথে গাগো দেখরের পুলিশদের সাথে যোগাযোগ করে যেহেতু এই লাশটার কোনো আইডেন্টিফিকেশন করা যাচ্ছিল না ওই মুহূর্তে এই লাশটা নিয়ে কী করবে ওরা বুঝতে পারতেছিল না এরপর গানের যেটা জানায় যে পরবর্তীতে গাগো দেখরের পুলিশরাই তাকে অর্ডার দেয় একটা জায়গাতে এই লাশটাকে কবর দিয়ে রাখতে এরপর সেদিন রাত বারোটায় মুম্বাই পুলিশ গানেশের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাকে যেটা জানায় যে ইমিডিয়েটলি তোমাকে এখন গাগোতে করে জঙ্গলে আসতে হবে এখানে আসার পর তাকে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি সেনা বরার লাশটাকে কোথায় কবর দিয়েছিল সেটা খুঁজে বের তো অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর ওর একদমই মনে পড়তেছিল না যে কোথায় সে সেনা বরার লাশটাকে কবর দিয়েছিল এর রিজেন সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল সেই বৃষ্টির ভিতরে তারা প্রায় রাতের বেলা ছয় ঘন্টা খোঁজাখুঁজি করার পর সেই আম গাছটাকে খুঁজে পায় এবং ফাইনালি তারা সেনা বরার লাশটাকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হয় এটি পাওয়ার সাথে সাথে এটা ডিএনএ টেস্ট করার জন্য মুম্বাই পাঠিয়ে দেওয়া হয় যে আদৌ এটা সেনা বরার লাশ কি না ডিএনএ টেস্ট করে যেটা জানা যায় যে ইয়াস এটা সেনা বরার লাশ তার মানে সেনা তিন বছর আগেই খুন হয়েছিল এবং সেনাই হচ্ছে ইন্দ্রাণী মুখার্জির মেয়ে বাট যেটা জানা যায় না কে হচ্ছে সেনা বরার বাবা কারণ সিদ্ধার্থ দাসের ডিএনএ এর সাথে সেনা বোরার ডিএনএ মিলছে না ইভেন একটা ইন্টারভিউতে সিদ্ধার্থ দাস নিজেই বলে যে সেই হচ্ছে সেনা বোরার বাবা পরবর্তীতে ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞাসা করলে সে যেটা জানায় সেনা বোরার বাবা আর কেউ না সে হচ্ছে ইন্দ্রাণীর বাবা উপেন্দ্র কুমার বোরা ইন্দ্রাণী মুখার্জি যেটা জানায় যখন সে খুব ছোট মানে যখন তার বয়স তেরো কি চোদ্দ তখন থেকেই তার
তাকে উল্টা ধমক দিত এবং চুপ করে রাখত এরকম ঘটনা ঘটতে ঘটতে একটা পর্যায়ে যখন ইন্দ্রাণী মুখার্জি সতেরো বছর বয়স তখন সে প্রেগনেন্ট হয়ে যায় আর যখন সে রিয়েলাইজ করে যে সে অ্যাকচুয়ালি প্রেগনেন্ট অলরেডি সে চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা যেহেতু সে এত ছোট এবং সে চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা এই অবস্থাতে কখনোই তার পক্ষে অপারেশন করা পসিবল ছিল না তো ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ইন্দ্রাণী বাধ্য হয় এই বাচ্চাটাকে ক্যারি করতে যেহেতু তার বাবাই হচ্ছে তার তাই তার বাবার সাথে তার একই ছাদের নিচে থাকা কোনো মতেই পসিবল হচ্ছিল না তাই সে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়াশোনা করার জন্য সে শিলং চলে যায় সেখানে যে তার অ্যাকচুয়ালি সিদ্ধার্থ দাসের সাথে পরিচয় হয় দেখতে দেখতে সিদ্ধার্থ ইন্দ্রাণীর খুব কাছের বন্ধু হয়ে যায় এরপর তারা দুজন দুজনের প্রেমে পড়ে যায় যেহেতু অলরেডি ইন্দ্রাণী মুখার্জি প্রেগনেন্ট ছিল না পারতে সে সিদ্ধার্থের সাথে সব কিছু শেয়ার করে যে তার বাবা তার সাথে কি কি করেছে সব কিছু জানার পর সিদ্ধার্থ তাকে যেটা জানায় যে তুমি যদি কিছু না মনে করো আমি এই বাচ্চাকে আমার নাম দিতে চাই আর তুমি চাইলে এখনই আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি আছি পরবর্তীতে যেটা ঘটে বেসিক্যালি ইন্টার পরীক্ষা দেওয়ার পর সিদ্ধার্থকে নিয়ে ইন্দ্রাণী গুহাটিতে যায় এবং অ্যাকচুয়ালি তার মাকে জানায় যে সে সিদ্ধার্থকে বিয়ে করবে এবং সিদ্ধার্থ তার বাচ্চার নাম দিতে রাজি আছে যেহেতু ইন্দ্রাণী প্রেগনেন্ট ছিল এবং কেউ জানে না এই বাচ্চার বাবাকে তাই হয়তো বা তার মা এই ব্যাপারে আর কোনো মাথা ঘামায়নি যে সিদ্ধার্থের ফ্যামিলি কেমন সিদ্ধার্থ পড়াশোনা করছে কি না অথবা সে কোনো কাজ করছে কি না তারা রাজি হয়ে যায় তারা ইন্দ্রাণীর সাথে খুব ঝটপট করেই সিদ্ধার্থের বিয়ে দিয়ে দেয় আমি যখন এই কেসটা নিয়ে স্টাডি করছিলাম আর যখন আমি জানতে পারি যে সিদ্ধার্থ দাস একদমই কাজ করে না এরপরও হচ্ছে ইন্দ্রাণীর বাবা মা তাদের নিজের টাকা দিয়ে তাদের সংসার চালায় তাকে একটা বেকারি বানাই দিচ্ছে এরপর কাছে আমার কাছে মনে হয় যে মেবি ইন্দ্রাণীর বাবা মা গিলচিনেস থেকেই এই কাজগুলো করছিল কজ একমাত্র তারাই জানে যে তার মেয়ের বাচ্চাকে সে তার নিজের নাম দিয়েছে এরপরও আমি বলবো যে ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে যদি কেউ নিঃস্বার্থে ভালোবেসে থাকে সেটা মনে হয় সিদ্ধার্থ দাসই ছিল অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের সরকার দুই হাজার সালের সেপ্টেম্বর মাসের আঠেরো তারিখ এই কেসটাকে মুম্বাই পুলিশের হাত থেকে নিয়ে সিবিআইয়ের হাতে দিয়ে দেয় পরবর্তীতে যখন এই কেসটি সিবিআইয়ের হাতে এসে পৌঁছায় দুই হাজার সালের নভেম্বর মাসের উনিশ তারিখে তারা পিটার মুখার্জিকে গ্রেপ্তার করে যদিও বা পিটার মুখার্জি সরাসরি এই খুনের সাথে জড়িত ছিল না সেই মুহূর্তে সে লন্ডনে ছিল সিবিআই এটাও জানায় দুই হাজার সালে এপ্রিল মাসের চব্বিশ তারিখে দুপুরবেলা ইন্দ্রাণী মুখার্জির সাথে পিটার মুখার্জির প্রায় ২৬ মিনিট এগারো সেকেন্ড কথা হয় এবং সিনাকে খুন করার পর রাত দুইটা বেজে চব্বিশ মিনিটে ইন্দ্রাণী মুখার্জি এবং পিটার মুখার্জি প্রায় পনেরো মিনিট চব্বিশ সেকেন্ড কথাবার্তা বলে সিবিআই এই কেস নিয়ে ইনভেস্টিগেট করার পর দুই হাজার ষোলো সাল কোর্টে এই চার্জশিটটা প্রদান করে আর এই কেসে সঞ্জীব খান্না ইন্দ্রাণী মুখার্জি এবং পিটার মুখার্জিকে অ্যাকচুয়াল মেন সাসপেক্ট হিসাবে গণ্য করা হয় এবং ড্রাইভার সাম্বর রায়কে বানানো হয় সরকারি সাক্ষী অথবা রাজ সাক্ষী পিটার মুখার্জি এবং সঞ্জীব খান্নাকে আর্থার রোড জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আর ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ভাইকালা জেলে দুই হাজার সালে জানুয়ারি মাসের সতেরো তারিখে কোর্টে এই কেসটা উঠানো হয় সব কিছু দেখার পরে সিবিআই এর এই চার্জশিট কোর্ট একসেপ্ট করে সেনা বড়কে কিডন্যাপ করার জন্য তাকে খুন করার জন্য তার লাশকে গুম করার জন্য সঞ্জীব খান্না পিটার মুখার্জি এবং ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে দায়ী করা হয় এবং এই কেসটা টু বি কন্টিনিউ অবস্থায় থাকে যেহেতু এই কেসের মুখার্দমা অনগোয়িং চলতেছিল তাই ওই মুহূর্তে পিটার মুখার্জি এবং ইন্দ্রাণী মুখার্জি সঞ্জীব খান্নাও জেলে ছিল আর জেলে থাকা অবস্থাতে দুই হাজার উনিশ সালের অক্টোবর মাসে ইন্দ্রাণী মুখার্জি আর পিটার মুখার্জি অফিসিয়ালি তার ডিভোর্স নেয় পরবর্তীতে দুই হাজার বিশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ছাব্বিশ তারিখে মুম্বাই হাইকোর্ট পিটার মুখার্জিকে জামিন দিয়ে দেয় পিটার মুখার্জি যে সেনা বড়ার খুনের সাথে সরাসরি লিপ্ত ছিল সেটার কোনো এভিডেন্স কোর্ট খুঁজে পায়নি অন্যদিকে ইন্দ্রাণী মুখার্জি দুই সালে সিবিআইকে একটা লেটার লিখে সেখানে জানায় যে তিনি বিশ্বাস করেন সেনা বড়া বেঁচে আছে আর রাইট নাও সে কাশ্মীরে লুকিয়ে আছে এটা কিভাবে বাস্তবায়িত করল ইন্দ্রাণী মুখার্জি আমি জানি না বাট ফাইনালি দুই সালের ডিসেম্বর মাসে মুম্বাই কোর্টও তাকে জামিন দিয়ে দেয় এটা বলে যেহেতু এটা অনগোয়িং কেস আর এখনও এটা প্রমাণিত হয়নি যে সেনা বড়া খুন হয়েছে কি খুন হয়নি অন্যদিকে ইন্দ্রাণী মুখার্জি এই কেসটার জন্য অলরেডি ছয় বছর সে জেল খেটেছে সো তাকে কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন দিয়ে তাকে জামিন দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমার কথা হচ্ছে মুম্বাই পুলিশের ভাষ্যমতেই তারা সেনা বড়ার লাশ খুঁজে পেয়েছে এবং এটা ডিএনএ টেস্ট করে তারা জানতে পেরেছে সেনা বড়া অ্যাকচুয়ালি ইন্দ্রাণী মুখার্জির মেয়ে এটাই যদি সত্যি হয়ে থাকে 
তাহলে তো সেনা মারা গেছে তাহলে কিভাবে ইন্দ্রাণী মুখার্জি পুলিশের হাত থেকে বের হয়ে গেল এটা আমার মাথা দিয়ে একদমই যাচ্ছে না মেবি সে অনেক পাওয়ারফুল আর তার অনেক টাকা আছে হয়তো বা এই কারণেই হু নোজ অন্যদিকে সঞ্জীব খান্না কিন্তু স্টিল জেলে আছে সো আপু অ্যান্ড ভাইয়ারা এই ছিল হচ্ছে সেনা বড়ার মার্ডার কেসের স্টোরি সেনা বড়ার এই কেসটি নিয়ে রিসেন্টলি কিন্তু নেটফ্লিক্স একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করেছে এই ডকুমেন্টারি খুবই ফিসি আমি বলবো কারণ যখন এই ডকুমেন্টারিটা করা হচ্ছিল একটা পর্যায়ে মিকাইল হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর থাকে যে তার মা তার বোনকে খুন করেছে এবং বিধি মুখার্জি তার মানে হচ্ছে ইন্দ্রাণী মুখার্জি এবং সঞ্জীব খানার মেয়ে সেও একটা পর্যায়ে ব্লাইন্ডলি ট্রাস্ট করতো যে তার মা তার বোন সেনা বড়াকে খুন করেছে বাট ফ্রাইট নাও তারা রিয়েলাইজ করতে পেরেছে যে তারা তার মাকে ভুল বোঝেছিল তার মা সেনা বড়াকে খুন করেনি মেবি সেনা বড়া বেঁচে আছে আমি জানি না কেন তারা এই কথাগুলো বলছে নেটফ্লিক্সের এই ডকুমেন্টারিতে মিখাইল বোরাকে একটা কোশ্চেন করে নেটফ্লিক্স যে এই যে আপনার বোনকে আপনি এতদিন ধরে খুঁজে পাচ্ছেন না একবারের জন্য কি আপনার মনে হয় না যে পুলিশকে একবার রিপোর্ট করানো দরকার যে আমার বোনের সাথে আমি কথা বলতেছি একটা ফেক মেলের মাধ্যমে আমি প্রায় পাঁচ ছয় বছর ধরে আমার বোনকে নিজের চোখে দেখিনি তার সাথে ফোনে কথা বলিনি অথবা তার সাথে ভিডিও কল করিনি এই প্রশ্নের উত্তরে মিখাইল বোরা যেটা বলে অ্যাকচুয়ালি ওই সময় আমার নানা নানি অনেক অসুস্থ ছিল আমি আমার পুরো টাইমটা তাদেরকে দিয়েছি এই বৃদ্ধ মানুষদেরকে রেখে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার বোনের খোঁজ দিতে পারিনি হোয়াট এ বুল সিট কথাবার্তা কিন্তু নেটফ্লিক্স যে ইনফরমেশানটা খুঁজে বের করে যে ওই মোমেন্টে ইন্দ্রাণী মুখার্জি তাকে তার ড্রিম কার গিফট করে এখন হু নোজ একটা গাড়ির জন্য সে তার বোনকে ভুলে গেছে কি না নদীকে ইন্দ্রাণী মুখার্জির সাথে এখন বিধি মুখার্জির সম্পর্ক অনেক ভালো হচ্ছে সে তার মাকে এখন অনেক ভালোবাসে সো টাকা দিয়ে এই সম্পর্কগুলোকে সে কিনে ফেলেছে কি না কে জানে সো এই ছিল হচ্ছে আজকের বারো প্যাচাল হোপফুলি তোমাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আবার কোনো একদিন দেখা হয়ে যাবে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ